குட் ஈவினிங் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ தோட்டக்கலையின் வெபினாருக்கு இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டு மா தோட்டங்களில் எப்படி பராமரிக்கிறது ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹோம் கார்டன் ஸோ போன வாரம்லாம் நம்ம வீடு கார்டன் எப்படி அமைக்கிறது பிளான்டிங் எப்படி வாட்டரிங் எப்படி அதெல்லாம் பார்த்தோம் இதில் இன் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடு தோட்டம் இருந்ததுன்னா அதில் இருக்க இருக்கக்கூடிய மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வார செஷனை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜாயிண்ட் டேரக்டர் மேடம் ராஜாமணி மேடம் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த செஷனில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற சாட் பாக்ஸ்லேயோ அல்லது நாங்கள் ஃபாலோட் பை தட் நாங்கள் பிளாகர்ஸும் போட போகிறோம் உங்களுக்கு அந்த பிளாகர்ஸ் லிங்க் வந்து மெசேஜில் வந்துடும் ரெஜிஸ்டர் மொபைல் ஐடியில் ஸோ அந்த லிங்க்கை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் அதுக்கு உங்களுக்கான ரிப்ளையும் சேம் பிளாகர்ஸில் வந்துடுவாங்க ஸோ செஷன் ஐ லைக் டு இன்வைட் மேடம் ஃபார் ஜாப்பிங் இந்த செஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஐம் ஆடியபிள் எல்லாரும் கேட்குதுங்களா இதுவரை நம்ம மாடி தோட்டம் கிச்சன் கார்டன் அப்படின்னு நிறைய சொல்லியிருக்கோம் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்குங்க பட் அடிப்படையாக ஒரு சந்தேகம் வரும் எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது க்ரோபேக் போட்டுட்டோம் செடி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி வாட்டரிங் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி நியூட்ரியன் சத்துக்கள் உரங்கள் எப்படி கொடுக்கறது இல்லை அதை எப்படி பராமரிக்கிறது பூச்சி வந்தால் என்ன பண்ணுறது மேஜரா எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வந்து பூச்சி வந்து எப்படி மேலாண்மை பண்றது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய மக்கள் வரும் அதுல வந்து நம்ம முதன்மையா எடுத்துக்க வேண்டியது தோட்டம் போடுறோம்னா மாடி தோட்டமோ இல்ல பின்னால கிச்சன் கார்டனா இடம் தேர்வு அதாவது சைட் செலெக்ஷன் நம்ம எந்த சைட்ல செலக்ட் பண்ண போறோம் அந்த இடம் வந்து நல்லா இருக்கா சன்லைட் வருதா இல்ல அந்த இடத்துல ட்ரைனேஜ் அதாவது தண்ணீர் வந்து வடிகால் வசதியுடன் இருக்குதா அந்த இடத்துல நம்ம முதல்ல தேர்வு பண்ணிக்கணும் அப்புறம் சன்லைட் ரொம்ப முக்கியம் செடிகள் வந்து வளரும்னா சன்லைட் இருக்கணும் அதை சூரிய வெளிச்சம் இருக்கணும் அப்ப இருந்தாதான் நல்ல வளர்ச்சி வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராடியூஸ கொடுக்கும் அதாவது அதனுடைய ஈல்டை நம்மளுக்கு எடுக்க முடியும் அதிக வெப்பம் இருக்க இடத்துல நம்ம ஷெயின்நட் போட்டுக்கலாம் அது ஒரு கான்செப்டு மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ் இந்த மூணு அடிப்படை இடங்கள் ட்ரைனேஜ்னா அதிக தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை வடிகிறதுக்கு வடிகால் வசதி அதை வடிகால் வசதி வடிகால் வசதி நம்ம என்ன சொன்னோம்னா சப்போஸ் க்ரோ பேக்ல போடுறோம் அந்த க்ரோ பேக் போடும்போது மாடியில கரெக்டா வச்சுட்டோம்னா தண்ணி வடியாது ரெண்டு பை ரெண்டு கழிகளையோ இல்ல பேம்பு போஸையோ வச்சுட்டு அது மேல பேக வைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றா வடிஞ்சிரும் இந்த மூணு கான்செப்ட் நம்ம கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் என்னென்ன தோட்டத்துக்கு என்ன டவுட்டு மெயின்டைன்ஸ் சொல்லிடுறோம் நம்மளுடைய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பாட் டு பிளேட் நம்ம பாட்டில் செடி வளர்த்து அதிலேருந்து வர உணவுப் பொருட்களையோ காய்கறிகளையோ பழங்களையோ நம்ம பிளேட்டு கொண்டு வந்து நாமளே நேரடியாக விளைவித்து சாப்பிடும்போது இருக்க மகிழ்ச்சி வந்து மிக சிறப்பானது அந்த மகிழ்ச்சியை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு போனால் அதிகபட்சமாக இயற்கை முறையில் ஆர்கானிக்காக கொண்டு போனால் தான் நம்மளுக்கு சேலடவாக சாப்பிட்றதுக்காகவோ இல்லை நம்ம மற்ற சமையலுக்கு குளிரறி பர்பஸு குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நம்ம இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்மளுக்கு முதல் திங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்கிறோம் அட் அஞ்சு பாயிண்ட் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது டிசைட் வாட் அண்ட் வேர் டு க்ரோ நம்ம எங்கே க்ரோ பண்ண போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் நமக்கு என்னென்ன செடிகள் தேவை இடம் வசதியை பார்த்துக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பத்துக்கு பத்து தான் இடம் இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செடிகளை என்ன வளர்க்கலாம் இல்லை நம்ம என்னென்ன டைப் பண்ண போகிறோம் எந்த இடத்துல வளர்க்க போகிறோம் மாடியில் வளர்க்க போகிறோமா வராண்டாவில் வளர்க்க போகிறோமா கிச்சனில் டேபிள் வச்சுட்டு வளர்க்க போகிறோமா டிசைட் பண்ணிக்கணும் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிளான் யுவர் கார்டன் பெட்டில் போட போகிறோமா பாட்டில் போட போகிறோமா பாட்டை காமிங்க பாட்டில் போட போகிறோமா இல்லை க்ரோ பேக்ல போடுமா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கார்டன் நம்மளுக்கு இருக்குங்க இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு போகிறோம்னா நம்மளுக்கு பின்னால் தோட்டம் இருந்து அந்த காலத்து வீடாக இருந்து பின்னால் தோட்டம் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம அந்த தோட்டத்தில் பெட்டு போட்டுட்டு காய்கறி விதைகள்லாம் பேக்யார்ட் கார்டனில் போடுவோம் அது ட்ரெடிஷ்னல் முறை ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ இடம் இல்லாதால பாட்டில் பாட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எனி பாட்டு கண்டெய்னர்ஸ் பாட்டு இது மாதிரி ஐட்டத்தில் நம்ம செடிகளை வளர்க்கலாம் மூன்றாவது முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ பேக் அந்த ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு வீடியோவில் வருதுங்க க்ரோ பேக்ஸ் இப்போ பல்வேறுபட்ட 
தொட்டியில வளர்க்கலாம் பெட்ல வளர்க்கலாம் குரோ பேக்ல வளர்க்கலாங்க இல்ல எதுவுமே இல்ல வீட்டுல இருக்க உடைந்த கண்டெய்னர் அதாவது டின்னு பக்கெட்டு மக் அத மாதிரி டயர்ஸ் எத மாதிரி அந்த ஷூ ரேக்ஸ் அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நீங்க ப்ரெசன்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் ஈவன் தென்னை மர தேங்காய் வெட்டி இளநி வெட்டி குடிச்ச உடனே அந்த ஹோல் இருக்கும் அதுல சாயில ஃபில் பண்ணி அதுல ஒரு ரெண்டு செடியை வளர்த்துக்கலாம் புதினா வளர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி வளர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் கண்டெய்னர்ல செடி வளர்க்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம செடியை வளர்க்க முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்ப மூணாவது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மீடியம் நம்ம இடம் தேர்வு பண்ணிட்டோம் எந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ல செடி போடப்போன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மீடியம் எதோ மாதிரி இதுல நம்ம மாடியில வளர்க்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நம்ம மண்ணை கொண்டு போய் சேர்த்து வெயிட் ஆகிட்டு அது அந்த ஃப்ளோர் தாங்கமான ஒரு டவுட் வருங்க அத மாதிரி செய்யும் போது நம்ம குரோ பேக்ல போடும்போது நம்மளுக்கு மீடியம்ன்றது வந்து கம்போஸ்ட் சொல்லியிருக்கோம் அதை மக்கிய தொழுவரம் வந்து ஒரு பார்ட் எடுத்துக்கணும் செம்மண் ரெண்டு பார்ட் எடுத்துக்கணும் கொக்கோ காய பெத்து தென்னை நாற்கழிவுன்னு சொல்லுவாங்க அது பிளாக்ஸ்ல கிடைக்குது அஹ் அப்படி இல்லாட்டினா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூஸ்ல கூட கிடைக்குது அதை நீங்க வாங்கிக்கலாம் அந்த இது வந்து கொக்கோ ஆஹ் கொக்கோ பீட் வந்து இது பிளாக்ஸ் கிடைக்குது டூ கிலோஸ் பேக்ல ஒன் கிலோ பேக்ல இதை எடுத்துட்டு போறீங்க தண்ணி ஊத்தினா உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடும் இதை பண்ணிக்கலாம் இது கூட வெர்மி கம்போஸ்ட் வெர்மி கம்போஸ்ட் நம்ம சேர்த்துட்டா மண்புழு உரம் மண்புழு உரம் வந்து நமக்கு கிடைக்குதுங்க அதுதான் வந்து இட் இஸ் அப்சிட் ஃபார் தல் நியூட்ரியன் அது வந்து என்ரிச் பண்ணும் சாயிலுக்கு நியூட்ரியன் கொடுக்குதுங்க பைண்டிங் கொடுக்குதுங்க அந்த ஃப்ரெஷ் ஒரு ஏரியேஷன் கொடுக்குறதால மண்புழு உரம் நம்ம அதுல மண்புழு உரம் இருக்கு நீங்க ஆல்ரெடி கடைகள்ல கிடைக்குது இப்ப எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குது மண்புழு உரத்தை அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு முதல்ல மீடியம் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் நாம போட வேண்டிய காய்கறி விதைகளா இருந்தாலும் அழகு செடிகளாக இருந்தாலும் பொடி வகையா இருந்தாலும் முதல்ல மீடியம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் மீடியம் ரெடி பண்ணிட்டு இந்த கம்போஸ்ட் ரேஷியோ சொன்ன மாதிரி கம்போஸ்ட் ஒரு பார்ட்டு ரெட் சாயில் ரெண்டு பார்ட்டு காயப்பித் கொக்கோ காயப்பித் தென்னை நாற்கழிவுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பார்ட்டு சேர்ந்து கூட அது கூட நம்ம கலக்க வேண்டியது வெர்மி கம்போஸ்ட் இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் கலந்த உடனே இது கூட இன்னொரு பேஸ் சேர்க்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வைக்கும் போது பூச்சி தொல்லை பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க பூச்சி தொல்லை நோய் தொலை வரும் நீம் கேக் அதாவது வேப்பம் புண்ணாக்கு கிடைக்குங்க அது நீம் கேக் பவுடர் ஃபார்ம்ல கிடைச்சிதான் அதை ஒரு பேக்கெட்டுக்கு டென்ல இருந்து பிப்டி கிராம்ஸ் இல்ல பிப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாயில் பேஸ்ல வர டிசீஸ் பெஸ்ட் வராத அளவுக்கு அதை ரிப்பலன்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு சாயிலுக்கு நியூட்ரியன் ஆகும் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் ரிப்பலன்ட் ஆகும் இது மீடியம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம செடிகள் நடவு செய்யணும் சரிங்களா செடிகள் நடவு செய்யும் போது நம்ம முன்னால என்ன பண்ணோம்னா இரிகேஷன் பொதுவா நம்ம வந்து எந்த இடத்துல ஒரு பெட் ஃபார்ம் பண்றோம் வச்சுன்னா இரிகேஷன் தான் அதாவது நீர் பாய்ச்சும் முறை தான் நம்மளுக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமானது தண்ணீர் வந்து டெய்லி அது கிடைக்கணும் அந்த தண்ணீர் தான் இட்ஸ் அ பேக் ஒன் ஆஃப் பானி நம்ம சொல்றோம் தண்ணீர் நீர் பாசன வசதி இல்லாட்டினா காய்கறி பெயர்ல மற்ற பெயர்ல போட முடியாது ஆனா எப்படி அதை பயன்படுத்தணும்ன்றதா நம்ம முக்கியமா யூஸ் பண்ணணும் தண்ணீர் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதிக வெப்பம் உள்ள ஹாட்டஸ்ட் பார்ட்டுக்கு முன்னால கொடுக்கணும் அதாவது நல்ல வெளி வெயி வெப்பம் வருது வெளி அதாவது மதிய நேரத்திலையோ இல்லாட்டி நல்ல வெயில் அடிக்க நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடாது ஏர்லி மார்னிங் கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஓ கிளாக் கொடுக்கலாம் இல்லை ஈவினிங் டைம்ல கொடுக்கலாம் அதுதான் பெஸ்ட் டைம் டு வாட்டர் த பிளான்ஸ் அந்த டைம்ல செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றினா அதனுடைய அந்த ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் வாட்டர் ஃபுல்லா அதில் இன்டேக் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியை ஊற்றும் போது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இரிகேஷன் மெத்தட் இருக்குது அதில் வந்து முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோஸ் கேனால தண்ணி ஊத்துவோம் ரோஸ் கேனால தண்ணி ஊத்துவோம் செடி கேன் சின்ன சின்ன செடி ஒரு நாலஞ்சு செடி பத்து செடி வச்சிருக்கோம் வீட்டுல அந்த ரோஸ் கேன் சொல்லுவாங்க ரோஸ் அதுல வந்து நம்ம பூவாளின்னு சொல்லுவாங்க தண்ணியில அதுல எடுத்து தண்ணி எடுத்து எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம ஊத்திக்கலாம் சின்ன சின்ன செடிகளை கரெக்டா அளவுக்கு ஊத்தணும் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்ப ஸ்பிரிங்ல யூஸ் ஸ்பிரிங்ல பண்ணிக்கலாம் லான் ஏரியா கொஞ்சம் பெரிய வெஜிடபிள் ஏரியா இருக்கு கீரை போட்டிருக்கீங்க இல்ல புதினா போட்டிருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு சென்ட்ல இல்ல ஒரு சென்ட்ல நீங்க இடம் போட்டிருக்கீங்கன்னா இதை மாதிரி நாம ஸ்பிரிங்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டைப் ஆஃப் கொஞ்சம் பெரிய ஏரியாவா இருக்கு அதுல ஹோஸ் பைப் போட்டு லான் மாதிரி அது ஆர்னமெண்டல் டைப்ல போயிட்டீங்கன்னா பெரிய வீடா இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி ஹோஸ் பைப் போட்டு இரிகேட் பண்ணலாம் அப்ப நம்ம இரிகேஷன்ல நம்ம அதை நீர் பாசன முறையில இப்ப என்ன சொல்றோம்ன
விரதமும் இருக்க வைக்க வேண்டாம் விருந்து நம்ம என்ன நினைப்போம்னா இப்ப நமக்கு நிறைய தண்ணி இருக்கு ஓ தண்ணி நிறைய ஒருத்தான் செடி வரும் சொல்லிட்டு இப்ப ஒரு இருபது லிட்டர் நூறு லிட்டர் தண்ணி ஒரு தொட்டிக்குள்ள தொட்டியோட கெப்பாசிட்டி அதிகபட்சமா ஒரு ரெண்டு லிட்டர் ஒரு லிட்டருக்கு மேல எடுக்காதுங்க நம்ம ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி வந்து நிறைய விடணும் நினைச்சு அதுக்கு ஊட்டிடுவோம் அது மட்டும் சார் குரோயிங் ஹியூமன் பீங் மாதிரி அதுவும் ஒரு குரோ லைவ்லி பிளான்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு நாள் அப்ப இரநூறு இருபது லிட்டர் வந்துச்சா ஒரு அஞ்சு லிட்டர் குடிக்க முடியாது அதால இட் வில் டேக் ஒன்லி ஒன் லிட்டர்ல இருந்து அதுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி அந்த லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கும் அப்ப செகண்ட் டே என்ன பண்ணுவோம் நிறைய தண்ணி இருந்தாலும் நம்ம ஊற்ற மாட்டோம் அடுத்த நாள் தேவையானது விருந்தும் வேண்டாம் விருதமும் வேண்டாம் செடிக்கு தேவையான நீரை கணக்கிட்டு சரியான முறையில் நம்ம கொடுக்கணும் சொல்றது அந்த மெத்தடு தண்ணி ஊத்துறோம் ஆனா தண்ணி வந்து நிறைய வெயில் காலம் பக்கத்துல வராண்டால வச்சிருக்கோம் பாத்வேல வச்சிருக்கோம் தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகுது அந்த தண்ணீரை எப்படி எவாப்ரேட் ஆகாம நம்ம தடுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த படத்துல இருக்க மாதிரி தொட்டிகள்ல காய்ந்த இலை சருகுகள் நம்ம தோட்டத்துல கலெக்ட் பண்ற காய்ந்த இலை சருகுகளை சுத்தி பரத்தி வச்சிடலாம் அதை மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல வைக்கல் அந்த பேடி ஸ்டான்னு சொல்லுவாங்க நெல் நெல் வயல்ல கிடைக்கணும் அந்த வைக்கல் எடுத்து சுத்தி நம்ம வெட்டி போட்டுட்டோம்னா அந்த தண்ணீர் வந்து சூரிய வெப்பத்தால எவாப்ரேட் ஆகாம அந்த தொட்டிக்குள்ளே நீர் நீர் பதம் மெயின்டைன் பண்றதால அதாவது மல்ச்சிங் சொல்லுவாங்க லோக்கல் மல்ச்சிங் அதாவது நம்ம நேச்சுரல் மல்ச்சிங் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணீரை அந்த செடிகளுக்கு அந்த நீண்ட நேரம் நீண்ட நேரம் கிடைக்கிற மாதிரி கொண்டு வரதால அந்த நேச்சுரல் மல்ச்சிங் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஆகுது அதை நம்ம வந்து இந்த எல்லா தோட்டத்துல இருக்கவங்களும் எந்த ஃபார்ம் வேஸ்ட் அதாவது இலைகள் தழைகள் கொடிகள் இருக்கத இல்லாட்டி அந்த தென்னை நாற்கழிவு மீந்தது இல்லாட்டின்னா பேடி ஸ்டால் இந்த மூன்று ஐட்டங்கள் எடுத்து அந்த தொட்டிகள்ல சைடுல வெட்டி போட்டுட்டு நம்ம பராமரிக்கணும் இது ஒரு முறைங்க இந்த இந்த மாதிரி மல்ச்சிங் போட்டோம் அது நல்லா வருங்க இப்ப இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணீர் விடும் போதே நம்ம நம்ம என்ன செய்வோம்னா நம்ம தண்ணி இருக்காது கம்மியான தண்ணீர் இருக்குது நம்ம எப்படி பண்றது நம்ம தண்ணி எனக்கு லிமிட்டா நான் சென்னை கார்பரேஷன்ல இருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு பத்து குடம் தான் வருது தண்ணியினால வீக்க வச்சுக்க பத்து செடி ஊற்ற முடியலன்னும் போது நம்ம எப்படி இருக்கிற வாட்டரை ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் பண்ணி எப்படி ரீயூஸ் பண்றத நம்ம சொல்ல வரோம் இப்ப வந்து மழை பெய்யும் போது நம்ம வந்து அந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பக்கெட்டோ ட்ரம் எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு தண்ணி வரும்போது அதை பிடிச்சி வைக்கலாம் இரண்டாவது மெத்தட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பைப்பு டிரைனேஜ் பைப் இருக்கும் மொட்டை மாடியில இருந்து தண்ணி வர்றதுல ஒரு பக்கெட் மாதிரி ஒரு டப்பை மாதிரி கட்டிட்டு அந்த வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணீரை வந்து நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிடைக்கிற தண்ணீர்கள்ல இருக்கிற தண்ணீர் நம்ம என்னென்ன கேன் வாட்டர் எந்த வாட்டரா இருந்தாலும் அந்த ரெயின் வாட்டர் தான் பியூர் வாட்டர் அட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் அந்த பிளான்டோட ஹெல்த்துக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல ஈஸி கண்டென்ட் அந்த கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் நல்ல பியூர் வாட்டரா இருக்கும் பிளான்ட்டுக்கு அது ஒரு நியூட்ரின் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இல்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணீரை தான் அந்த செடிகளுக்கு நம்ம ஊத்தணும் ஊத்தும் போது நம்ம நல்ல யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு வாட்டர் வேஸ்டேஜ் ஆகாது இரண்டாம் முறை பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சன்கள்ல வந்து பாத்திரங்கள் எல்லாம் கழுவோம் அந்த டிரைனேஜ் பைப் இருக்கும் அதை கலெக்ட் பண்ண ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சுட்டு அந்த வாட்டரை நாம கிச்சன்ல இருக்கிற செடிகளுக்கு மத்த மரங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம அதை ஊத்துறதுக்கு பயன்படுத்திக்கணும் மூன்றாவதா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சீசன் பேஸ்டு எந்த சீசனுக்கு எப்படி தண்ணி ஊத்துன்னு இருக்குது அத மான்சூன் சீசன் வருதா வின்டர் வருதா சம்மர் வருதான்னு சொல்லுவோம் இப்ப நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல வெயில் காலம் ஏப்ரல் மேல பாத்தீங்கன்னா சென்னையில நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி ஆகும் இதே கோயம்புத்தூர் சேல ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் சோ நம்ம டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கு அதுக்கு மாதிரி தண்ணி ஊத்தணுமா இப்ப நல்ல வெயில் காலம் அடிக்குது சுள்ளுன்னு அடிக்குது தண்ணி ஊத்தினா அதை தண்ணி ச நனைஞ்சு சட்டை போட்டு போனா காஞ்சி போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க அத மாதிரி ஒரு வெயில் அடிக்குன்ற போது ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை கூட தண்ணீரை சரியான முறையில் அளவா காலையிலையும் மாலையிலையும் ஊத்தினாதான் நம்ம காய்கறி செடிகளை நம்ம பராமரிக்க முடியும் எந்த அழகு செடியாதான் பராமரிக்க முடியும் ஏன் கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து காலையில ஊத்துற தண்ணி ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் குள்ளார எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும் செடிகளுக்கு பத்தாது மறுபடியும் ஈவினிங் கொடுக்கும் போது நைட் வந்து அந்த சர்வேல ஆகிறதுக்கு அந்த தண்ணீர் அதுக்கு தேவைப்படும் அதனால நம்ம ஒரு நாளைக்கு
the temperature will be very low and the moisture in the air container is, is optimum in the stage on the two days once three days also watering with away plants on the air like water absorb on it nalla growth i nalla healthy and on the time there number watering on the two three days now all take money depending upon the plant condition young plant are car the peri plant are car the stand for one path is judge for it is coming with the number Two days, three days span, we have extend it. Now, the rainy season is a heavy rainy season. So, yesterday night, we had a lot of water. 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 Content in our soil, the path today four days once for a water in the depending upon the season, we have to irrigate the plants either daily or alternate days or four days once. Either month and irrigate Panaboda and the Chedical Katavia and Tani number Poido. Number Sona Lingla, the irrigate Panabode in the machine of Mukima Pakman Sona. In our method on the Kirkade, but number Tani Radiki Utano Yachina are in the problem of getting now for rain and Malaria water put up more. And we have water stagnate, saturate, and plants are damping up. That's why we have to do this. Now, we have to do this. 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 Kita nak buat ulang lagi kerja ni kalau tu spoon measurement. Tambah lagi china container la, per 50 ml, 10 ml, 20 ml measuring sendiri perlu panggil. Kita lihat pada ni ada tanik lah mana ni china orang cup measure perlu panggil. 10 ml, 50 ml measure panggil. Ada korang edit tu aja tu tak kerja kalau kita ni buat itu. Nana, ada exact ada kemudian dia tanik perlu panggil. Nalal growth perlu tu, nalal production. Ada orang dia productivity period perlu anda tu. Kita lihat ni potential yield kita ni nalal baik perlu. Ini kita ni tanik pasal macam mana? Inilah yang penting kita ni tanik ni nasi. Tanik ini yang anda lihat pada ni nana, ada korang Nutrient mari ya kan? So, anda lakukan correcta, correcta calculate mana kita kan? Ila mukjeh mana kami kira untuk irrigation la, ada water tanir butuh mana ila irrigating the watering the plant la mukjeh mana tu? Ada drainage, critical to plant health. Ada yang mana pati kita? Kau toti ila usaha mana kita orang pati? Toti pun ada untuk orang mohon water keluar kan? Ada toti ila nama plant water mana la? Medium water mana la? Nama la sena, ada toti ni kita pati kita di pati pun ya, ada toti pun ada ingat. Oru inda rende pakatala rende impression mari kurtur kanga. Teri dengla visible arka. Okay. Idra patingna inge oru impression drake inge oru impression. Inda arthala oru pencil rod vachite kurtane kanja pressure kurtingna. Vande namlete. Idu vande. Water. In the other country, Paga, in the Toti number Pine Matamodu, in the Edathala, you and the water Hale, Katipa, port to the number of other medium for no. Sir, in number Toti, one it was a water, water for Laman Yosikame, and the potter, and the Edathala, Tavia and Arabana water for today, and the Kapa number Toti Edathi, and I'm a sonna ling learning Manale, Semane, Manpuram. Apa orang tu koko kaya pun, anda ratio ni lebih lebih panjang. Lebih panjang mana mana pun na base la mudin jalur kan, anda water pun dia lah. Oh cina water je, oil, ilah kal, anda water itu light tak mudah nama ni. Full lah close panjang kuda ada drainage problem anda orang. Anda water ni lah cina kal ni lah oil water je tak kerja dah orang tu cina. Adalah nama ini water kulla orang yang case panite. Adik kapro nama nama mix panie macam ni. Pot with mix, pot mixture, potting mixture, adu ulah nama fill panik grow. Ini patut team cerna. Grow back anda nama payah kan? Nengah pat terpinggir. Grow back anda, nama kita potting payah kan? Alu water pono. Alu anda naal water ke lenda ar water kali pono. Anu grow back la side la nengah sini na, orang nala poni musi la, yelah sharp or scissor itu pun naal pakamu, cina cina water kali pono. Alu ground level lenda, orang two to five centimeter height la. Enak ground lah potong pada, adala bandar poting na, adala excess awal water bandar, kira deposit aye, adik email awal water excess water drain aye ke erkom. Puring je dengan la na sotade, grow back la, orang lekiri side la erkom, abe adi la water potong pada, ground level lende, kami. Ground level lende, ipa ini bandar orang lekiri grow down ya. Ipan nama ceri baca tuan adala water illa, nama mana panu na, ini ground level le, ingen ini two to five centimeter illa, ingen or water. Ebru panenoh, indah sayur water, 
அந்த சைடுல இருந்து நாலு ஓட்டை போல அதிகபட்சம் ஆறு ஓட்டைகள் போட்டாதான் அதுல நம்ம ஊத்துற தண்ணீர் வந்து எக்ஸஸா இருக்குது ஓவர் ஸ்டெயின் அதாவது மேல வந்து ஓவர்ஃபுல் ஆகி ட்ரெயின் ஆயிடும் அப்படி ட்ரெயின் ஆனாதான் செடிகள் நல்லா ஹெல்த்தியா வளரும் இப்ப நம்ம ஒரு பேக்ல காமிச்சது ஒரு பேக்ல காமிச்சது நம்ம செடி நட்டுருக்கோம் இப்ப நம்ம எல்லாரும் சொன்னா செடி வாங்கிடுவோம் வேதை ஊடுவோம் நம்மள இப்ப நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம செடி எப்படி நடணும்னு பாத்தீங்கன்னா இத மாதிரி இந்த இது வந்து புரோட்டைல இருக்கிற வளர்க்கிறோம் அதாவது வித் பால் ஆஃப் எர்த் சொல்லுவாங்க அதனுடைய வேர் பகுதி இன்டாக்டா காம்பேக்டா டிஸ்டர்ப் ஆகாத நம்ம செடிகளை கொண்டு நட்டாதா நல்லா வளரும் இது பாத்தீங்கன்னா பாருங்க எவ்வளவு ஷேக் பண்ணாலும் அது சுத்தி இருக்கிற தென்னை நாற்கழி வந்து மீடியம் டிராப் ஆகல வேர் இன்டாக்டா இருக்கு இது நல்லா வளர்ந்துருக்கு இது இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது நாட்களுடைய வயதோடு தான் இருக்குது இந்த நட்ட உடனே வித் இந்திய மந்த் நல்லா வளர்ந்து நம்மளுக்கு நாற்பது நாள்ல இருந்து காய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து இது கத்திரிநாத்தை நான் மாடல் காட்டுறேன் பாத்தீங்களா கத்திரிநாத்து இப்ப நம்ம நடவு செய்ய முறையை பத்தி பாக்குறோம்னா நடவு செய்யல இந்த குரோ பேக்ல வச்சுட்டோம் இந்த குரோ பேக்ல வந்து ரெண்டு கத்திரி நாத்து நடலாம் இப்ப நம்ம குரோ பேக்ல எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி தென்னை நா கழிவு எல்லாம் கலந்து மீடியம் வச்சிருக்கோம் இதுல நம்ம வந்து நடும் போது சென்டர்ல இல்ல நாலு கார்னர்ல ஒரே செடினா சென்டர்ல நடணும் உருண்டையாக இருந்தா ஒரே இதுல செய்யணும் இதை வந்து நம்ம கார்னர்ல நடணும்னா நாலு கார்னர்ல கையாலையும் ஒரு ஸ்பேத்தாலையும் நல்ல ஒரு குழி எடுத்துட்டு அந்த குழியில செடிய வச்சு நம்ம கைய நல்ல இன்டாக்டா பிராஸ் பிரஸ் பண்ணி செடியை நடவு செய்ய வேண்டும் இப்ப செடிகளை நட்டு முடிச்சுட்டோம் நம்ம அதை தண்ணீர் பாய்ச்ச முறைய சொல்லிட்டோம் எந்தெந்த ஃப்ரீக்வன்சி எது எதுக்கு எவ்வளவு அளவு தண்ணி ஊத்தணும் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்னா விதைகள் நடவு செய்யறோம்னு வச்சுக்கல இப்ப நம்மளுக்கு ஆஹ் வெண்டை வந்து விதையா விதைப்போம் பாவல் விதைப்போம் சுரை விதைப்போம் நம்ம கொத்தவரை கொத்தவரை எல்லாம் விதையா விதைப்போம் கொத்தமல்லி விதை விதைப்போம் புதினா இது இல்ல வெந்தயம் விதைக்கிறோம் இத மாதிரி விதைகளா விதைக்கும் போது விதை விதைப்பதற்கு முன்னாக நம்ம அந்த பெட்ல லைட்டா தண்ணீர் ஊத்தி ஈரப்பத்தை கொண்டு வர வேண்டும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுல நம்ம லைட்டா தண்ணீரை ஊற்றி ஈரப்பதத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அந்த ஈரப்பதம் கொண்டு வந்த பிறகு ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சுட்டு அதுல நம்ம எந்த ஸ்பேசிங்ல நட வேண்டுமோ எந்த இடைவெளியில இடைவெளியில நட வேண்டி இருக்குத நம்ம விதைகளை எடுத்து அந்த இடத்துல கரெக்டா நம்ம வந்து கையால கட்டவர்களாலோ இல்லை டிபிள் பண்ணிட்டு மேல மண்ணை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு மூடிட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சி தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் ரோஸ் கேன் அல்ல அதுல ஊற்றும் போது கண்டிப்பாக பூ வாலி கொண்டு தான் இல்லை ரோஸ் கேன் கொண்டு தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் இப்ப ரோஸ் கேன் ஒருநாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை காலையிலேயோ இல்லை மாலையிலேயோ ஊற்றுறமே நம்ம தண்ணீர் ஊற்றுறோம்னா அந்த செடியோட க்ரோத்து ரொம்ப நல்லா வந்துடுங்க அந்த இரிகேஷன் முடிஞ்சிடும் நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டோம் இரிகேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு எப்படி உரம் கொடுக்கறது நம்ம அதில் சொல்லியிருந்தோம் நீர் பாசனம் வித்து உரம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நியூட்ரியன் மேனேஜ்மெண்ட் நியூட்ரியன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து செடி நம்ம எப்படி பேலன்ஸ்டு டயட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம பேலன்ஸ் டயட் கொடுத்துருக்கோம் சமைச்சீர் உணவு சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்ம நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம எஃபிஷியன்சி ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியும்னா பிளான்ஸுக்கும் தேவையான இடுப்பொருட்களை சரியான நேரத்தில் சரியான முறையில் சரியான அளவில் இதை ப்ரிசிஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரிசிஷனாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதாவது வாட் ஆர் த இன்புட்ஸ் ரிக்டட் பை த பிளான் கேன் பி கால்குலேட்டட் அக்யூரேட்லி அக்யூரேட்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு செடிக்கு எவ்வளோ உரம் கொடுக்கலாம் என்னென்னைக்கு கொடுக்க முடியும் வாட் டே வி ஹாவ் டு கியூ இன் வாட் மெத்தட் வி ஆர் கோயிங் டு கியூ இன் வாட் பிளேஸ் எந்த பிளேஸ் நம்ம உரம் கொடுக்க போகிறோம்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்த உரத்தை அந்த செடிகளுக்கு நம்ம வழங்கணும் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம அதுக்கு அவரை காமிக்கிற அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த உரத்தை வந்து கலந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் உரம் இருக்குது ஓன் ஆர்கானிக் மீடியம் 
நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இயற்கை உரங்கள் மக்கிய மக்கிய குப்பை ஏறும் இருக்கலாம் பர்மி கம்போஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம பழங்களில் வேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு மக்க வச்சுட்டு அந்த உரங்களை கொடுக்கலாம் இயற்கை உரங்களை கொடுக்கலாம் இரண்டாவது வந்து இன்னார்கானிக் இருக்குது இன்னார்கானிக்கின் போது நம்ம யூரியா சூப்பர் பொட்டாஷ் அந்த ஃபர்டிலைசர் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் பயன்படுத்துகிற அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் தவிர்க்க வேண்டும் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இயற்கை முறையில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளாரே நம்பர்க்குள்ளாரே நிறைய பொருட்களை கம்போஸ் பண்ண வைத்து உரங்களாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ நம்ம எப்படி என்னென்ன பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாங்க பொதுவாக ஒரு செடி அதுக்கு தழை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து இந்த மூணு சத்து முக்கியமான மேஜர் சத்து அது கண்டிப்பா இருந்தாதான் அதை வந்து செடி நல்லா ஹெல்த்தியா வந்து தழை சத்து இருந்தா வளர்ச்சி கொடுக்கும் மணி சத்து இருந்தா வேர்பிடிப்பு எல்லாம் கொடுக்கும் பொட்டாசியம் இருந்துச்சுன்னாதான் அது காய்பிடிப்பு எல்லா சத்தும் வரும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த சத்தை எப்படி கொடுக்க முடியும் நாம எல்லாத்தையும் வயல்ல பாக்குறோம் யூரியா சூப்பர் பொட்டாஷ் போட்டாதான் நல்லா ஈல்டு வருது நீங்க வீட்டு செடிக்கு பார்த்தா காய்க்கிறதே இல்லை சின்னதா வருதுன்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சந்தேகம் வரும் டவுட் இருக்கும் அது வரல அதே நியூட்ரியன்ட் அதே சத்துக்களை தரக்கூடிய நம்ம இயற்கையா கிடைக்கக்கூடிய உரங்களை நம்ம இதை எப்படி வீட்டு தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னு அப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பொதுவா செடிகளை நடுவு செய்யும் போது நான் முதல்லே சொன்னேன் மீடியா கூட வேப்பு புண்ணாக்கு நீம் கேக் சொன்னேன் நீம் கேக்க நம்ம கலந்து போறதால அது நான் சொல்லியிருக்கிறது பூச்சி நோய்களை தவிர்க்கும் என்று சொன்னார் சாயில் பேர்ன் டிசீஸ் மண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய நோய் மற்றும் பூச்சி கிருமிகளை அதை அழிக்கும் சொன்னேன் இது தவிர அது என்ன செய்யணும் நல்ல உங்களுக்கு சத்துவும் கொடுக்கும் அதாவது தயிர் சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்தும் கொடுக்கும் அதனால அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பர்மி கம்போஸ்ட் அது மண்புழு உரம் நம்ம மண்புழு உரம் மண்புழு உரம்னு சொல்றோம் நம்ம இதை என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை மேக்கிங் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்டா ஒரு கிளாஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு தொட்டியில நம்ம பண்ணையில கிடைக்கிற வேஸ்ட்டுகள் ப பழக்கழிவுகள் இல்லை ஸ்ப்ரே பண்ற வெஜிடபிள்ஸோட இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு பெட்ல ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அதுல மண்புழு எடுத்து விட்டுட்டு அது கூட கொஞ்சம் சாணம் தெளிச்சு விட்டுட்டு சுகர் போட்டீங்கன்னா அது வளர்த்துட்டு நம்மளுக்கு மண்புழு வந்து அது ஈட்டி அந்த மண்புழு வந்து அந்த தழை அந்த வேஸ்ட்டால் எல்லாம் சாப்பிட்டு 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 அது ஃபீக்கல் மேட்டரா போட்டு அது வந்து புறப்புறப்பா நல்ல நியூட்ரிட்டிவா ஒரு மண்புழு உரமாக கிடைக்கும் அந்த மண்புழு உரம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சொல்றோம் அப்புறம் ஃபார்ம் யார்ட் மெனியூர் ஃபார்ம் யார்ட் மெனியூர்ன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் மண் அதாவது மக்கிய தொழு உரம் அந்த மாடு வச்சிருக்கேன் ஆடு வச்சிருக்கலாம் அந்த மக்கிய தொழு சாணம் தான் எடுத்து கலை ஒரு இடத்த குமிச்சி வச்சு அதை ஹீப் பண்ணிட்டு நல்லா கம்போஸ்ட் ஆன பிறகு அந்த உரத்தை நம்ம பயன்படுத்துது மூணாவது நீம் கேக்கு நீம் நீம் கேக்கு ஆயில் கேக்குன்னு சொல்றோம் ஆயில் கேக்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கடலை பின்னாக்கு தேங்காய் பின்னாக்கு இந்த பின்னாக்கு ஆயில் எடுக்கும்போது இப்போ மரச்செக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் மரச்செக்கில் வந்து எண்ணெய் எடுத்து நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க அந்த செக்கில் வந்து அந்த கடலையை போட்டு ஆட்டும் போது கிரவுண்ட்நட் சொல்லுவாங்க கிரவுண்ட்நட் ஆடும் போது வர புண்ணாக்கு வந்து ஆயில் கேக்கு அடுத்து பார்த்தா தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ பொள்ளாச்சி இந்த சைடு எல்லாமே பார்த்தா தேங்காவில் வந்து நிறைய ஆயில் எடுத்து எடுக்கிறாங்க கோகோனட் ஆயில் அந்த புண்ணாக்கே நம்ம எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பவுல்ட்ரி மெனு பவுல்ட்ரி மெனுனா கோழி எருவுகள் இப்ப நம்ம வந்து நிறைய பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் எல்லாம் வைக்கிறது பவுல்ட்ரி வச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல இருந்து அதை கலெக்ட் பண்றது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் போன் மெயில் போன் மெயில் வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்க மக்க வச்சது அந்த எலும்புகள் அதெல்லாம் சேகரிச்சு அதை வந்து மக்கி தொடம் உரமாக்கி போடலாம் அடுத்து வந்து ஃபிஷ் பேஸ்ட் நம்ம வீட்டுல வாங்குற மீன் நண்டு அதெல்லாம் இது பண்ண அந்த பேஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து ஒருத்த ஹீப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு நல்லா மக்கனா இருக்கும் அதை கொடுத்தோம்னா அதுவும் வந்து வெரி நியூட்ரிட்டிவ் பிளான்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த உரங்களை செடிகளுக்கு நம்ம கொடுக்கலாங்க இந்த உரங்களை கொடுக்க முறையும் இருக்குது இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்னா ஒரு செடிகள் நடவு செய்யும் போது அடியாக அந்த நம்ம பேஸ்ல வந்து உரங்களை நம்ம கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வளரும் போது ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு எந்த செடிகளா இருந்தாலும் ஒன் வீக் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த பகுதியில வந்து நம்ம கொஞ்சம் உரங்களை அதாவது இயற்கை உரங்களை சொன்னா எந்த ஆறு உரங்கள் இல்லாத வேறு உரங்கள் இயற்கை உரங்கள் இருந்தாலும் அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த உரங்களை போடுறோம் அது செடிக்கு எப்படி போய் சேரும் அதை எடுத்து செடிக்கு போனா ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் இருக்கணும் ஒரு அவங்க ஒரு மீடியேட்டர் ஒருத்தவங்க இருக்கணும் அதுக்குதான் அசோஸ் பயிலும் பாஸ்போ பேக்டேன்றத பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் இப்ப நம்ம என்ன சார் ஒரு உரம் நம்ம கூட என்ன நினைப்போம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு மெடிசன் சாப்பிட்டா அது கூட பைண்டிங்கா இன்னொரு டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்பதான் அது பிக்
தமிழ்நாட்டுக்கு அனைத்து தோட்டக்கலை தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அலுவலகம் தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் அலுவலகம் கேன் பாடா அவுட்லெட் அந்த இடத்துல கிடைக்குதுங்க வேளாண்மை துறையிலும் கொடுக்குறாங்க இந்த உரங்களை வாங்கி கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும்னு சொல்றோம் இது கூட சேர்ந்து போடும்போது அதனுடைய பயன்பாடு நம்ம கொடுக்கும் உரங்களின் பயன்பாடு செடிகளுக்கு சரியான முறையில சென்று சேரும் இது ஒரு முறை நம்ம செய்யறாங்க இது தவிர பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த நியூட்ரியன் மேனேஜ்மெண்ட்ல சொன்னா இதெல்லாம் உரங்கள் கொடுக்கலாம் இன்னொரு சத்து முறை இருக்குது நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம் எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் வந்த பிறகு டெய்லி ரெண்டு ஏக்கர் மார்னிங் எடுக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது பாயில் ஏக்கர் எடுக்கணும் அந்த ஒயிட் மட்டும் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் எல்லோ எடுக்கக்கூடாது எடுக்காதீங்க ஐ மீன் வேற எடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த எக்கை எடுத்து பாயில் பண்ணணும் அந்த ஓடுகள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஓடுகள்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு தொட்டியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி அதில் அந்த செடிகளில் நம்ம முட்டை ஓடுகளை போட்டு வச்சுக்கலாம் இரண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் நம்ம அறிவோம் இல்லைங்களா அதை அறியும் போது நம்மளுக்கு அறியும் போது நிறைய வேஸ்ட் ஸ்கேப் கேரட்னா ஸ்கே பண்ணி கொடுப்போம் பொட்டட்டோ அப்படி பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பக்கெட்ல வச்சுட்டு அதை ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே என்ன பண்ணலாம்னா அப்படியே மிக்சியில போட்டு ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அதுக்கு தனியா ஒரு மிக்சி யூஸ் பண்ணிங்க அடிச்சுட்டு அதை ஒரு ஒரு ஒன் டைம் ஒரு ஹாஃப் கிலோ ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் அந்த சொல்யூஷன் வருதுன்னா அது கூட ஒரு டூ லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு டென் எம்எல் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஊற்றுனா அது வந்து டைரக்ட் நியூட்ரியன் நம்ம எப்படி கேரட் வந்து சேலட் சாப்பிட்டா கண்ணு தெரியும் பப்பாயா சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கு வைட்டமின் ஏ கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி அந்த வெஜிடபிள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் அந்த பீல்ல தான் நிறைய சத்துக்களே இருக்குது முன்ன காலத்தில் தோலோட தான் சாப்பிடாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டியூ டு பெசிசைடில் எஃபெக்ட் மற்ற கிளீன்னஸ் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்றாங்க அந்த தோள்களை எல்லாம் எடுத்து சேகரித்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஈஸியஸ்ட் வே அதாவது வீட்டில் இருக்கும் தாய்மார்களுக்கோ இல்ல எல்லாருக்கும் யார் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இதை ஈஸியா பண்ணலாம் நம்ம சமைச்சு முடிச்ச உடனே அந்த பேஸ்ட் எடுத்து ஒரு மிக்சில போட்டு அடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு கண்டெய்னர்ல அதாவது பிளாஸ்டிக் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்க அந்த கண்டெய்னர் மாத்திட்டு அது கூட இரண்டுல இருந்து மூணு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து அதை வடி கட்டிட்டு செடிகளுக்கு ஊற்றும் போது நியூட்ரியன் டைரக்டா கிடைக்கும் இது ஒரு வே இரண்டாவது வே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் எடுத்து மண்புழு உரம் தயாரித்தோம் மண்புழு உரம்னா பெருசா நம்ம பெரிய ஷெட் எல்லாம் போட்டு செய்ய வேணாம் நம்மளுக்கு இருக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி இது மாதிரி பேக் கிடைக்கணும் வெறுமை கமோஸ்ட் பேக் பின்னு ஈவன் பழைய ஷூட் கேஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க ஒரு பழைய ஷூட் கேஸ் அந்த காலத்துல அவன் ஷூட் கேஸ் யூஸ் பண்ணமல்ல அதை ரெண்டா ஓபன் பண்ணி ரெண்டு பக்கத்துல ரெண்டு மண்புழு உரம் போட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப அடியில வந்து கார்பரேட் போட்டிருக்கோம் மேல ரெக்சின் மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதை நல்லா ரெண்டு பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு எவ்ரிடே கிடைக்கிற வேஸ்ட் அதுல போட்டுட்டு மண்புழு விட்டுட்டு அதுல இருந்து மண்புழு உரம் பதினஞ்சு நாளைக்கு இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை ஹார்வஸ் பண்ணிட்டு அந்த உரத்தை தான் செடிகளுக்கு போடுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து கடையில போய் வாங்க வேண்டாம் இது ஒரு கார்டன் போனா நம்ம யோசிப்போம் உடனே போய் இதெல்லாம் வாங்கணுங்க எங்க கிடைக்கும் எல்லாம் எவ்ரி திங் நாங்க கொடுத்துடுறோம் கிட்ல வருது அஞ்சு பேக் வருது டூல் வருது கெமிக்கல் வருது பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்றது இல்ல எனக்கு வேண்டிய அடிஷனா எப்படி நான் வாங்குறது அப்படின்ற ஐடியா இருக்கு இது வீட்டுக்குள்ளார எப்படி பயன்படுத்தணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால இந்த உரங்களை இதை மாதிரி நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணி ஃபார்ம் இது வார்ம் விட்டு அதாவது மண்புழு உரம் விட்டு மண்புழுவை விட்டு அது மண்புழு உரமாக மாற்றி செடிகளுக்கு வழங்கும் போது நல்ல சத்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது அந்த சாயில் பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் போடுற அந்த பேக்ல இருக்கிற அந்த மண்ணை பார்த்தீங்கன்னா பொல பொல புழம் இருக்கும் நல்ல ஏரியேஷன் கிடைக்கும் செடிகளுக்கு நல்ல காற்றோட்டம் சூரிய வெளிச்சம் ஏரியேஷன் அதாவது காற்றோட்டம் இருந்தால் நல்லா வளருங்க அது மாதிரி நல்லா வளரும் போது அதனுடைய ஒரு தக்காளி செடி நட்டுல யூஸ்லா வந்து பத்துல இருந்து இருபது காய் கிடைக்கலாம் இத மாதிரி ஒரு மீடியாவில் உரங்கள் போட்டு நம்ம கொடுக்கும் போது இருபத்தஞ்சுல முப்பது நாற்பது காய் நல்ல சைஸ்ல நல்ல குவாலிட்டி கீப்பிங் குவாலிட்டியோட வருங்க நம்ம இயற்கையா கொடுக்கறதால கீப்பிங் குவாலிட்டியோட வருங்க அதை நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதனால இதை மாதிரி உரங்களை நம்ம பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிடுறோம் இப்ப நம்ம வந்து தண்ணீர் பாய்ச்ச முறை பார்த்துட்டோம் எப்படி உரம் தயாரிக்குன்னு சொல்லிட்டோம் உரம் பாத்த கொடுத்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இந்த உரம் பாய்ச்ச உரம் கொடுக்கறது தண்ணீர் பாய்ச்ச இல்லாம பொதுவா எல்லாருக்கும் இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு
செகண்ட் திங் வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் த பெஸ்ட் அதாவது அதுக்கு வரும் பூச்சிகள் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் மூன்றாவது போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது அறுவடைக்கு பின் மேலாண்மை போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம கான்சென்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம வளர்க்குற செடிகள்லேருந்து வர விலை பொருட்களை முழுமையாக எடுத்து நம்ம வீட்டுக்கு நல்லா பயன்படுத்தோம் பாட்டு பிளேட்ன்றது கான்செப்ட் கரெக்டாக வருங்க நம்ம அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு சிம்பிளாக எவ்வளோ பண்ண முடியும் உடனே ஸ்ப்ரேயரா பெஸ்டிசைட் கலப்பை நாலு கெமிக்கல் அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்காம நம்ம சிம்பிளா நம்ம என்ன முறையில செடிகளுக்கு வர வேண்டிய பூச்சி நோய் அதெல்லாம் எப்படி நம்ம தடுக்கலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால ஒரு கார்டன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா மினிமமா டூல்ஸ் வச்சுக்கோம் இப்ப ஒரு கார்டன் இப்ப எப்பயுமே பேசிக்கா நம்ம நினைப்போம் நம்மளுக்கு ஒரு கார்டன் பண்ண போறோம் ரோ பேக் வாங்கிட்டோம் இடம் இருக்கு இடம் தேர்வு பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கார்டனிங் ஃபுல் ஃபுல் ஃபார்ம்ல ஆகிட்டோம் விதை வாங்கிட்டோம் விதை வந்து நம்ம தோட்டக்கலை துறையில எல்லா விதை விதை தோட்டக்கலை துறையில எல்லா டெப்போக்கலையும் நம்ம விதை பாக்கெட் இலவசமாக இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி விதை பாக்கெட் கொடுக்குறோம் இல்ல உங்க கையில விதைகள் இருந்தாலே பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லா தோட்டக்கலை துறை அலுவலகங்களும் இந்த மாதிரி விதை பாக்கெட் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது இல்ல வீட்டுல பயன்படுத்தும் வழங்கப்படுது இந்த விதைகளை வாங்கி நம்ம விதைக்க ரெடி ஆயிட்டோம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஆனா அடிப்படையா நம்ம தோட்டம் செய்யணும் குறைந்தபட்சம் சில இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லணும் இத மாதிரி ஒரு சிக்கேச்சர் வச்சுக்கணும் இத மாதிரி அத அத களைகள்லாம் எடுத்துட்டு கொத்தி விடுறதுக்கு ஒண்ணு வச்சுக்கணும் இத வந்து மண்ணை கே கிண்டி விடுறதுக்கு வச்சுக்கணும் அதை கிளறி விடுறதுக்கு நம்ம வச்சுக்கணும் இத மாதிரி ஐட்டம் இத மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா பின்னால பெட் இருந்துச்சுன்னா அதை கொத்தி வைக்கிறது இதை மாதிரி இருக்கணும் இத மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு இத கையில வச்சுக்கணும் நம்ம இருக்கிறத வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் மினிமம் இதெல்லாம் ரொம்ப மினிமம் காஸ்ட் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குள்ள ஆயிடும் இன்க்ளூடிங் ரோஸ் கேனை சேர்த்து நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் இத மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம செடி நட்டுட்டோம் தண்ணி ஊத்துற முறைகள் சொல்லிட்டோம் அதுக்கு என்னென்ன ஐட்டம் கொண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டோம் இதுல இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு நீர் பாசன முறைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சொட்டு நீர் பாசனம் ஒண்ணு சொன்னாங்க அது ஒரு போட்டோ வருங்க வீடுல கொஞ்சம் நிறைய அளவுல பெரிய அளவு மொட்டை மாடியில நம்ம ஒரு இருபது நூறு இருபது செடி வச்சிருக்கோம் அதுக்கு வந்து தண்ணி பாய்ச்ச முறை வேணும்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலியமா கூட வாட்டரிங் பண்ணலாம் ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலியமா வாட்டரிங் பண்றது என்ன இதுல பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னா நம்ம அது பண்ணும் போது ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த ஸ்லைட் தான் பாருங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு செடிக்கும் ஒரு ட்ரிப் லைன் போட்டு அது மூலியமாக தேவையான தண்ணீரை அதுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்ப இந்த இதுல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேல மொட்டை மாடியில வச்சிருக்காங்க அதற்கு தண்ணீர் ஊத்திருக்காங்க அதுல ஒண்ணு ஒண்ணு ஒரு ட்ரிப்பர் கியூ மாதிரி போட்டு அதுக்கு நம்ம ட்ரிப் போற மாதிரி வச்சிங்களா ஒருத்தவங்களுக்கு அதுல போட்டிருக்காங்க அதுல நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க டைரக்டா நேரா அதை தரையில வைக்கவில்லை அடியில வந்து ஒரு மேட் மாதிரி போட்டுட்டு ஆக்சுவலா வீட் மேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேற ஏதாவது பாய் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்ல ரெண்டு மூங்கில் கழிகளை வைத்து அதன் மேல தான் அதை வைக்கணும் நான் சொன்ன இல்லைங்களா கண்டிப்பாக தோட்டம் அமைக்கும் போது அந்த இரிகேஷன் அதன் வாட்டர் வந்து ட்ரைனேஜ் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம பர்மிஷன் வைக்கிறதுக்காக இது மாதிரி வச்சிருக்காங்க அந்த சொட்டு நீர் பாசனம் மூலியமாக ஒரு ஒரு செடிக்கும் தேவையான நீரை அதன் வேறு பகுதியில கரெக்டா கொடுக்கறதுக்கு அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் கொடுக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஃபார் எஃபிஷியன் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது அதுக்கு தேவையான தண்ணீரை சரி பஞ்சகாவியும் நீரோடு சேர்ந்து கிடைச்சிடும் இப்ப என்ன செய்வானா ஒரு பேஷண்ட் தலைவலின் போனவனே ஒரு பாராஸ்டமால் கொடுப்பாங்க ரொம்ப முடியலன்னு படுக்க வச்சு ஒரு திருப்பு போட்டுருவாங்க அதோட எஃபெக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இம்மிடியா அது ரிலீஃப் வரும் ஏன்னா டைரக்டா அது வந்து பிளட் கூட சேர்ந்து பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஹெல்த்து கொண்டு வர மாதிரி செடிகளுக்கு இம்மிடியேட்டாக டைரக்டா இருக்கு ஈஸி வேஸ்ட் டு டேக் த நியூட்ரியன் அந்த ரூட்ஸுக்கு ஈஸியா அந்த வாட்டர்ல இருந்து நியூட்ரியன் அப்சார்வ் பண்ணி த்ரூ வாட்டர் அலாங் வித் வாட்டர் இட் வில் அப்சார்வ் த நியூட்ரியன் அந்த பிளான்ஸ் வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகும் அப்படி க்ரோத் ஆகும் போது அது இன்டர்னல் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது நல்லா வந்து இம்மிடியேட்டா அந்த ஒரு வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் போயிட்டு ஃப்ரூட் ஸ்டேஜ் பேரிங் ஸ்டேஜ் நல்லா நீட்டா ஹெல்த்தியா வருங்க இத மாதிரி நம்ம இரிகேஷன் மெத்தட்ல அந்த உரம் கொடுக்கும் போது பத்திகேஷன் அதாவது இரிகேஷன் தண்ணீர் கூட நீர் பாய்ச்சும் தண்ணீர் கூட
கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெள்ளை கலர்ல அது வேணா ரொம்ப மாவு மாதிரி வெள்ளையா மாவு மாதிரி இருக்கும் இந்த மாவு பூச்சி மாவு பூச்சி இருக்குது இந்த மாவு பூச்சி தெரியுதுங்களா விசிபிளா இருக்குதுங்களா இது உள்ளார இந்த செம்பத்தை அதிகபட்சமா செம்பருத்தில வரும் ரோஸ்ல வரும் வெண்டைக்காய் செடியில வரும் எல்லா செடியிலையும் போகுது அதுக்கு வந்து அது நம்மளுக்கு கோஸ் நல்லா பழகி போச்சுங்க இத மாதிரி செடிகள்ல அதிக அளவுல இந்த வெள்ளை கலர்ல பூச்சி வரும் ஒரு ஒன் வீக் விட்டா செடியோட கேனக்கி ஃபுல்லாவே நம்மளுக்கு போயிடும் அந்த பூச்சி வேணா க்ளோஸ் அப் அப்புறம் காமிக்கிறேங்க இது ஒண்ணு வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா கத்திரி செடியில வந்திருக்குங்க இதுல இந்த இலைய பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் கவனிச்சு பாருங்க இந்த இலையில மஞ்சளும் பச்சையா இருக்கணும் இலை கத்திரி இலை அதனுடைய இருக்கிற இலைகளை உட்காந்து அதனுடைய சாப்னு சொல்லுவாங்க அதுல இருக்க சத்துக்களை எல்லாம் உறிஞ்சி 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 நவுந்து நவுந்து போய் இந்த இலை வந்து ஆஹ் பெப்பர் அண்ட் சால்ட் மாதிரி அதான் பச்சையும் பச்சையும் மஞ்சளுமா இலை டாட் டாட் ஆகி டிஃப்ரெண்டா வேரிகேட்டட டைப் இருக்குது வேரிகேட்ட டைப் மாதிரி இருக்கு இது வேரிகேட்ட டைப் கிடையாது இந்த பூச்சி இந்த செடியில உட்காந்து அதனுடைய சாறுகளையும் சத்துக்களையும் குடித்ததால வந்த இந்த மாற்றம் இதுக்கு பின்னாலே பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா எல்லா காய்கறி செடியிலும் பின்னால பாத்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் நீங்க ஒரு வாக் பண்ணி அதாவது ஒரு பத்து செடி வச்சாலும் ஒரு செடியை போய் பாத்தீங்கன்னா செடிகிட்ட போன இப்படி காய் தட்டுங்க தட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து சின்ன சின்ன ஃபிளைஸ் ஒயிட் ஃபிரைன் சொல்லுவாங்க ஏபிஸ் அப்படி பறந்து போவோம் இது அந்த அதை போய் இப்போ காமிங்க அந்த போட்டோ காமிங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ள அந்த செடிக்கு பின்னாச்சு சின்ன சின்ன கருப்பா வெள்ளையா உட்காந்துருக்கு இல்லைங்களா மைல்ஸு ஏபிஸ் பெரிய வெள்ளை பூச்சி இல்லை அது இல்லைங்க இதெல்லாம் அந்த பூச்சிகள் இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம வாட்ச் பண்ணா தினசரி காலையில ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பிஃபோர் சன்லைட் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகுது முன்னால செடிகள்ல நம்ம நடந்து போயிட்டு இப்படி கையை தட்டணுங்களா அந்த பூச்சிகள் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பறந்து போகும் அப்ப அதுல பூச்சி இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது வந்து பூச்சி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்ப செடிகள் வந்து சில ஒரு இலையை பாத்தீங்கன்னா கேர்லிங் அண்ட் கப்லிங் அப்படியே கப் மாதிரி சுருங்கி முக்கியமா அந்த மிளகா செடியில பாத்தீங்கன்னா சுருங்கி போயிருக்கும் பின்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏபிஸ் மைட்ஸ் உட்காந்து அது சாரம் எல்லாம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு கப் 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 ஆயிடும் கப்பிங் அண்ட் கேர்லிங் சொல்லுவாங்க இத மாதிரி ஒரு இன்சிடன்ட் வருங்க இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துட்டோம் ஐயோ நம்ம என்ன பண்றது உடனே கடைக்கு போய் மருந்து வாங்காத நம்ம ஈஸி த்ரீ வேஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம ஒண்ணு பார்த்துட்டோம் இதை எப்படி அடிக்கிறது முதல்ல பூச்சி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும்னா மேனுவல் மெத்தட் ஹேண்ட் பிக்கிங் நம்ம ஃபீல்ட்ல போய் பாக்குறோம் அந்த தோட்டத்துல போய் பாக்குறோம் ஒரு செடியில ஒரு புழு வந்துருக்கு கட் பாம்னு சொல்லுவாங்க கத்திரிக்காய் வச்சுனா வரும் தக்காளி வச்சுனா வரும் பாவக்காய் எல்லாத்துலயும் அந்த புழு வந்து அவரைக்காலாம் வந்துருங்க அந்த புழுவை எப்படி எடுக்குதுன்னா மேனுவல் பிக்கிங் நம்ம ஒரு தோட்டத்துல போனா ஒரு ஒரு செடியா நம்ம பேசணும் பாக்கணும் அது கிட்ட உட்கா அதை பார்த்து அது என்ன இருக்கு அந்த இலைக்கடையில ஏதாவது இருக்கா அந்த காயில ஏதாவது வந்திருக்கான்னு பாத்துட்டு கைகளால அந்த புழுவை பூச்சி இல்ல கைகளை பிடிக்க ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு போர்ஸ் ஆஃப் மாதிரி ஒண்ணு வச்சுட்டு அந்த கன்சன் பெரிய பூச்சியா இருந்தா புழு வந்து அதை எடுத்து தனியா ஒரு ஒரு பக்கெட் மாதிரி ஒண்ணு வச்சுக்கணும் அதுல கொஞ்சம் வாட்டர்ல அதை போடணும் ஃபர்ஸ்ட் தனியா எடுத்து அப்படி கீழே போட்டோம்னா மறுபடியும் மைக்ரேட் ஆகி வளர்ந்து போய் இன்னொரு செடியில போய் உட்காந்துக்கும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன பக்கெட்ல வச்சுட்டு ஈவன் முடிஞ்சா அதுல கொஞ்சம் கரசின் போட்டுக்கலாம் லைட்டா அந்த அதுல போட்டு வச்சுக்கணும் செகண்ட் திங் பார்த்தா இந்த மாதிரி இலையில வந்து நிறைய பூச்சி வந்திருக்கு நம்ம என்ன பண்ணா அந்த இலையே வெட்டி கையில ஒரு சிக்கே செடி யூஸ் பண்ணிக்கணும் சிக்கே செடி யூஸ் பண்ணி அந்த இலையை வெட்டி தனியா போட்டுணும் அதை எங்கேயுமே கீழே போடக்கூடாது வெரி ஹைஜீனிக் இஸ் த இம்பார்ட்டன் ஃபார் த ஹவுஸ் கார்டன் கிச்சன் கார்டன் ரூப் டாப் கார்டன் கைரஸ் கார்டன் ஸோ ஹைஜீனிக்கா இருக்கணும் அந்த இடத்துல மறுபடியும் மறுபடியும் அதனுடைய முட்டைகளை அதனுடைய எக்கெல்லாம் அதுலயே நாங்க போட்டுட்டோம்னா அது வராது அப்ப நம்ம சிக்கே செடி வச்சுட்டு தான் கார்டன்ல நடக்கும் நடக்கும் போது அந்த இலைகளை வந்து லைட்டா அப்படி கட் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து இப்ப பாத்தீங்க இப்ப பார்த்தோம் இந்த கத்திரிக்காய் இருக்கு இதை லைட்டா அப்படி கட் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும் இந்த இலைகளை எடுத்து அந்த பக்கெட்ல போட்டு இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிட்டு அது கொண்டு போய் டிஃப்ரெண்ட் தூரமா ஒரு இடத்துல இல்ல இடம் இருந்துச்சா அது பள்ளம் தோண்டி அது உள்ள தனியா புதைச்சு வச்சோம் அதை அந்த கார்டன் கூட மிங்கிள் பண்ணவே விடக்கூடாது இது ஹேண்ட் பிக்கிங் நம்மளுக்கு பூச்சி நோய் வந்துருச்சு அந்த இடத்த போறோம் அதை பாக்குறோம் அதை இம்மிடியட்டா முடிஞ்ச அளவுக்கு கையால தெரியற கண்ணால பார்க்க முடிய பூச்சி நோய்களை பூச்சிகளை எடுத்து போட்டுடும் இப்போ ஒரு செடியில நோய் வந்திருக்கு வாடல் நோய்னு சொல்லுவாங்க பில்டிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த வைரஸ் அளவு வருது எப்படி நம்ம கொரோனா வைரஸ் மாதிரி அதை எரபிகேட் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் செடி வச்சிருக்கீங்க ஒரு கத்திரிக்காய் செடி பார்த்தா குட்டி குட்டியா வந
இது வந்து ஹாஃப் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இந்த இதுக்குள்ளார இந்த மருந்தை ஒரு லிட்டருக்கு மூணு எம்எல் வீதம் இது உள்ள நம்ம போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த செடி பிடிச்சிட்டு இப்படி இப்படி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோம் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது மெத்தட் இருக்குது நம்ம சும்மா மேல அடிக்கக்கூடாது இப்படி இலைகள் எடுத்துட்டு அது பேக் சைட்ல ஏன்னா அங்க பூச்சி அங்கதான் இருக்குது அந்த பேக் சைட்ல நல்லா நனையிற மழை பெஞ்சா நனையிற மாதிரி எப்படி அடிக்கணும் சரிங்களா ஒரு முறை சொன்னா நம்ம பூச்சிகளை நேரா பார்த்து கையால் எடுத்து சரி பண்ணி நம்ம போட்டலாம் சொன்னா இரண்டாவது முறை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது மாதிரி வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெய் வந்து நம்ம கடைகள்ல கிடைக்கிறது அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஆர்டனேட் உங்க வீட்டு பக்கம் வேப்பம் கொட்டலாம் இருந்தா அதை இடிச்சு அந்த எசன்ஸ் எடுத்து லிக்விட் அதை டைல்யூட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம அடிக்கலாம் இது இரண்டாவது முறை அது இல்லாத இன்னொரு மூணாவது முறை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நமக்கு மீலி பக்கம் சொன்னா இல்லைங்களா அந்த மாவு பூச்சி வெள்ளை பூச்சி இருக்கும் போது இயற்கையா இதெல்லாம் மருந்தே வேணாங்க நான் பியூர் கொஞ்சம் இன்னொரு முறை ஈஸியா இருக்குது நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த சாதம் அடிக்கிற கஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அது செய்யலாம் இல்ல குக்கர்ல யூஸ் பண்ணும்போது சாதம் அடிக்கிற கஞ்சி வாய்ப்பு இருக்காது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மள கிட்ட இருக்கிற ஸ்டார்ச் பவுடர் வாங்கி லிக்விடா ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த செடிகள் மேல ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது ஒன் டேல ட்ரை ஆகி அது ஃபிளேக்கா பேர்ந்து வரும்போது அந்த மீலி பேக்கோட கைண்டி எட்ட வந்துடும் சோ நம்மளுக்கு அந்த மீலி பேக்கு நம்மளுக்கு எட்ட வந்துருங்க அது ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் அது இல்லாட்டி இப்ப நீமாயில் சொன்னா நீமாயில் அடிச்சலாம் இது தவிர பஞ்சி டிசீஸ் வந்துருச்சு அது நம்ம எப்படி பண்ணணும் இல்ல நோய் வந்துருச்சு எப்படி காமிக்கணும் போது நம்மளுக்கு சூடோமோனஸ் டைகோடமான் கொஞ்சம் மருந்து இருக்குங்க பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கவுடங் கவுடங் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாட்டர் கூட பண்ணலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்ன இருக்குதுங்கன்னா கவுடங் பண்றதுன்னு லைட் ட்ராப்ஸ் லைட் அப் நம்ம இடத்துல வந்து நிறைய பூச்சி வந்துருச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு பல்ப் இந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னிக்ல இதெல்லாம் சீப்பா கிடைக்குதுங்க இதை வாங்கி நம்ம தோட்டத்துல நடுவில் கட்டி வச்சுட்டோம்னா அந்த லைட்டுக்கு அது அட்ராக்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டு அந்த பேஸில் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து விழுந்துரும் அது ஏந்து போகாது இறந்துரும் அதை நம்ம எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப் எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப் கடையில் வாங்கினா இல்லைன்னா நம்மகிட்ட ஒரு அட்டையை எடுத்துட்டு அதை நல்லா ஆயில் தட்டு கிரீஸ் மாதிரி ஒன்று தடவிட்டு ஒரு குச்சியை வச்சு நட்டு வச்சுன்னா அந்த அவரைச்சரியில் கத்திரியில் வண்டியில் இருக்க பூச்சிகள் வந்து அதில் வந்து ஒட்டிட்டு அந்த பூச்சிகள் வந்து ஒரு ஆர்டினரி டேஸ் அதை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் போயிடும் இது ஒரு மெத்தட் இருக்குதுங்க இன்னொரு மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அந்த பூச்சிகள்லாம் அழிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு லூர் சொல்லுவாங்க ஒரு பாட்டில் எடுத்து மூணு பக்கம் ஓட்டை போட்டுட்டு அதை அட்ராக்ட் பண்ற லூர் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து மூடியில ஒரு ஓட்டை போட்டு கயிறு மூலியமாக அதை அட்டாச் பண்ணி விட்டோம்னா அதுல வந்து அட்ராக்ட் ஆகி அந்த பாட்டுக்குள்ள விழுந்து அதுவும் இறந்துரும் அந்த பூச்சிகளை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு முறை இருக்குதுங்க அடுத்த முறை நம்மளுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குதுங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் மருந்து அடிச்ச மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டுல எனக்கு மருந்து எல்லாம் அடிக்க பிடிக்கும்னா இயற்கையா என்னென்ன மூலிகை பயன்படுத்தலாம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற வேப்ப இலை வேப்பனை எடுத்து நல்லா எடுத்து மிக்சில போட்டுக்கலாம் இல்ல நம்ம மம்மியில அரைச்சுக்கலாம் போட்டுட்டு அந்த எசன்ஸ் எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு தண்ணீர் கூட கலந்து அடிக்கும் போது அந்த கசப்பு தன்மைக்கு அந்த கசப்பு இருக்கீங்களா அதுக்கு எல்லா பூச்சிகளும் போயிடுங்க இது ஒரு மெத்தட் இரண்டாவது மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மோர் பட்டன் மில்க் நம்ம கிட்ட மோர் இருக்கும் புளிச்ச மோர் இருக்குங்க அந்த மோர் எடுத்துட்டு நல்லா புளிச்சிருக்கணும் ஒரு நல்ல மண் பாத்திரம் இல்லாட்டி பிளாஸ்டிக்ல போட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் நல்லா ஃபார்மெண்ட் ஆக வைக்கணும் புளிக்க வைக்கணும் புளிக்க வைக்கும் போது நிறைய மைக்ரோப்ஸ் அதில் டெவலப் ஆகும் அதை எடுத்துட்டு அதை டைலூட் பண்ணிட்டு இதை மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரேயில் போட்டு அடிக்கும் போது அதில் இருக்க பூச்சி நோய்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் வரும் ரிப்பலன் வரும் சேம் டைம் நியூட்ரியன்டாகவும் யூஸ் ஆகும் இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு முடியல வேறு எதாவது நம்ம செய்யலாம்னு சொன்னால் அதுக்கும் இருக்குங்க நம்ம வீட்டில் எல்லா சண்டையும் பிரியாணி பண்ணுவோம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை பிள்ளை ஒரு பேஸ்ட் செய்வோம் அத மாதிரி இந்த செடிகளுக்கும் இந்த மாதிரி இந்த புழு வந்திருக்கு பாத்தீங்க இல்லையா தக்காளில எல்லாத்திலயும் வருங்க அந்த கேட்டப்ல கேட்டப்ல பாம் சொல்லுவோம் தக்காளி அது வர்றத எல்லா புழுவும் நம்ம அடிக்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இந்த சரியான அளவுல எடுத்துட்டு ஒரு மிக்சில நல்லா தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு அதை எசன்ஸ் எடுத்து வடிகட்டி ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஹண்ட்ரட்
இப்ப நட்டு ஒரு பதினைஞ்சு நாள் ஆகுது அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒர்க் பண்ணா ப்ரிகாஷ் நிறைய ப்ரிவென்டிவ் அதாவது வருமன் காப்போம் வருவதற்கு முன்னால கூட இது இயற்கை என்பதால இதால பெரிய எந்த வித பாதிப்பும் செடிகளுக்கு வராது என்பதால நம்ம என்ன செய்யணும்னா வருவதற்கு முன் காப்பதற்காக ப்ரிவென்டிவ் மெஷரா இந்த பூச்சிகளை விரட்டுவதற்கு இந்த கரைசலை நம்ம தெளிக்கலாம் இது ஒரு முறை இருக்குங்க இதெல்லாம் இல்லை எனக்கு எதுவுமே வேணா நான் நல்லா பண்ணணும்னா ஹைஜீனிக் ஹைஜீனிக் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா தோட்டத்துல எல்லா பகுதிகளையும் நல்லா வந்து ஹைஜீனிக்கா கிளீன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஒரு பழமொழி இருக்கு தமிழ்ல பயிர் பார்க்காமல் கெடும் கடன் கேட்காமல் கெடும் அதான் பயிர் வந்து வித்வுட் வித்வுட் சீங் த பிளான் மில் டை நம்ம பார்க்காட்டா செடி செத்து போயிடும்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஒவ்வொரு நாளும் வாட்ச் அண்ட் வாட்ல மேனுவலாக நம்ம பார்க்கும்போது அதில் இருக்க நோய்களை அதில் இருக்க என்ன பாதிப்பு இல்லை வளைஞ்சிருக்குதா இல்லை ட்ரை ஆக ஆரம்பிக்குதா அதில் சிம்டம்ஸ் இருக்குதா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எதிராக கிடையாது பார்த்துட்டு பயிரை பார்த்து அதில் இருக்க நம்ம பராமரிப்பு செஞ்சுனா அந்த வேலை முடிஞ்சிடும் அதனால இந்த மாதிரி பூச்சிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பட் ஒன்று இயற்கை முறையில கையால எடுத்து செய்யலாம் இல்ல வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி பண்ணிடலாம் வீக்கேப் மாதிரி சொல்றேங்க வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் இல்லாத பட்சத்துல இயற்கையா அந்த மீலி பக்குக்கெல்லாம் அந்த சோத்து கஞ்சி சொல்லுவாங்க ஸ்டார்ச் சொல்யூஷனை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி பிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷால கிளீன் பண்ணலாம் இது ஒரு முறை ரெண்டாவது வந்து பயோ பெசிசைட்ஸ்னா நீம் ஆயில் பண்ணலாம் அது இல்லாத நம்ம கூட வந்து பயோ அசோஸ்பெல்லாம் ட்ரைகோடர்மா சூடம் ஒன்று ஸ்ப்ரே பண்ணலாங்க அதுவும் இல்லாட்டினா நம்மளுக்கு வேப்பாய் வேப்பம் இலையோட கஷாயம் எடுத்து சாறு எடுத்து அந்த சாறை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் கவுடங் சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் மோர் சொன்ன மோர் எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதான் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் மோரும் பிடிச்ச மோரும் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் கவு கவு யூரின் யூரின் எடுத்து கலந்துட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஒரு பாத்திரத்தில் மண் பாத்திரத்தில் இல்லை பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் வச்சு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சொல்யூஷன் எடுத்து அடிக்கும் போது கண்டிப்பாக எல்லா பெஸ்ட் டிசீஸும் வரவே வராது இது ஆக்சுவலாக ரெகுலர் இன்டர்வெலில் மந்த்லி மந்த்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மந்த்ஸ் நம்ம வயல்களில் பர அத செடிகளுக்கு நம்ம தெளிக்கும் போது பூச்சி நோய் வராது இதை நம்ம பூச்சியெல்லாம் கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டோம் எல்லாம் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் ஆனால் நம்ம வந்து செடிகளை பராமரிக்கிறது வந்து நம்ம தண்ணீர் ஊற்றிருக்கோம் செடிகளாம் நடவு செஞ்சுட்டோம் தண்ணீர் பராமரிப்பு பண்ணிட்டோம் உரம் கொடுத்துட்டோம் பூச்சி நோய் பராமரிப்பு பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கடுத்து நமக்கு என்ன ஸ்டேஜ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்டர்கல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன் செடி நட்டா மட்டும் அதாவது நட்டதுலேருந்து தக்காளியா இருந்தா ஒரு முப்பது நாள்ல இருந்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுல இருந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாள் அறுபது நாள் அறுபத்தி எண்பது நாள் டூரேஷன் முடியுங்க அது நடுவில் நம்ம என்னென்ன இடை உழவுகள் செய்ய வேண்டும் இடை இடைக்கால நிகழ்வுகள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் தொழில்நுட்பம் என்ன கடைபிடிக்க வேண்டும் இங்கிலீஷ்ல சொன்னா இன்டர் கல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம நடவு செஞ்சு நம்ம என்ன செய்யணும்னா முக்கியமா செடிகளுக்கு ஏரியேஷன் வேணும்னு சொன்னோம் அப்போ ஏரியேஷன் வேணா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நட ஒரு பத்து நாள் இடைவெளி ஒரு தடவை அந்த சாயில வந்து அந்த இடைவெளில இருக்க மண்ணை எடுத்து அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கணும் நம்ம கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா களை எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க வீட்டில் வயசான பாட்டி மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தோட்டத்தில் போய் உட்காந்து எப்போ பார்த்தாலும் வெயில் கொத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் பாட்டி வெள்ளாமல் செய்கிறோன்னு கேட்போம் அது கிடையாது அந்த மண்ணை எவ்வளோ கிழ நம்ம கொத்தி விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஏரியேஷன் வரும் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா சாயில் போனில் இருக்க அந்த எக்கு அதாவது பழைய பூச்சி நோய் பூச்சியோடது முட்டைகள் அடியில் இருந்தாலும் அது எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அது வெயில் போட்டு அது இறந்து போயிடும் ஸோ இது ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட் கொடுக்குது மண்ணை வாரம் ஒரு முறை குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம் பத்து நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டூல் வச்சுட்டு ஒரு களை கொட்டியோ சிக்கி வச்சிரோ கத்தியோ அந்த மாதிரி ஃபோர்க் மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா கிண்டி அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஏரியேஷன் வந்து செடியை சுற்றி நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் டாப் சாயில் பாட்டம் போகணும் பாட்டம் சாயில் டாப் ஆகும் இத மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது ஏரியேஷன் இன்டர்கல்ச்சர் ஆப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது மண்ணை கொலவளப்பாக்குவது அந்த ஏரியேஷனுக்கு கொண்டு வருது சாயில் இருக்க முட்டைகள் பழைய பூச்சியோட முட்டைகளை இல்லை பேத்தஜன் பங்கஸோட அந்த பீப்பா மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து மேலே கொண்டு வந்து ட்ரை ஆக்குது இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா செடி நட்ட உடனே ஸ்டேக்கிங் சொல்லுவாங்க முட்டு கொடுத்தல் முட்டு அதை வந்து சாயாம இருக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செடிகளை வந்து தென்னை நாற்கழி உள்ள கொக்கோ காய்ப்புத்துல நம்ம நடுறோம் மண்ணில் நடவ அது கொஞ்சம் மீடியம் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது நம்ம வாட்ரிங் ரெகுலராக பண்றோம் வெரி ஃப்ரெகைலாக இருக்கும் ரொம்ப வீணல் அப்படி கொஞ்சம் சாயமாக இருக்கும் ஸோ செடிகளை நட்ட உடனே
அதிகபட்ச உயரம் வராது நிறைய காய்ப்பு கொடுக்காது ஆனா வெண்டை போன்ற காய்கறிகள்ல நம்ம செடிகள் வந்த உடனே வர முதல் காய நம்ம வெட்டி அதை கொஞ்சமா பிஞ்ச் பண்ணணும் அதை கூட நம்ம கையா இப்படி உடைக்கக்கூடாது அதுதான் அந்த சிக்கேச்சன் சொன்னேன் கார்டன் நீங்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கர்ணனுக்கு எப்படி கவச குண்டலமோ அது மாதிரி இந்த சிக்கேச்சன் இல்லாம கார்டன்ல இருக்கக்கூடாது சின்ன ஒரு நைஃபாவது கையில வச்சுக்கணும் அப்படியே மேனுவலா இருக்கக்கூடாது எப்பயுமே செடிகள்ல இருந்து காய்கள் வெட்டும் போது அந்த பிணக்கம் சொல்லுவோம் காயில இருந்து அப்படி வெட்டி தான் எடுக்கணும் சோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அங்க போகும்போது அந்த வெண்டைக்காயே வருதுன்னா அந்த டூ த்ரீ டேஸ்ல அந்த வெண்டைக்காய் முதல்ல பிளக்கிங் பிஞ்சிங் பண்ணிட்டு அலோவ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாலஞ்சு நோடு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் காய்க்கா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒரு சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து நல்ல காய்ப்பு ஒரு செடியில் நல்லா வருங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யணும் இன்னொன்னு டொமேட்டோலாம் தின்னிங் சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூ வந்துடும் தக்காளி செடியில ஒரே இது வந்து அஞ்சு ஆறு காய் பத்து காயினா வரும் அது நம்ம என்ன காய் வருதையும் நம்ம விடக்கூடாது அதுல லீனா கொஞ்சம் வீக்கா இருக்க சின்ன சின்ன காய்களை பிஞ்சிங் அதை தின்னிங் பண்ணிவிடும் இடைவெளி விட்டு அதை கிள்ளி எடுத்துட்டாங்கன்னா மற்ற இருக்க ஒரு நாலஞ்சு காய் நல்லா காய் போகுங்க பார்த்துருக்கீங்களா தக்காளியில கொத்து கொத்தா வருங்க நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல பார்த்தா செடி பார்த்தா தெரியுங்க அதை நம்ம வந்து தின்னிங் பண்ணணும் நல்ல ஸ்டேக்கிங் கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம் சாயில் நல்லா எரியேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் பிஞ்சிங் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் தென்னிங் பண்ண சொல்லுவோம் ப்ரூனிங் கூட அவசியம் சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க கத்திரிக்காய் வச்சிருப்பீங்க கத்திரிக்காய் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சீசன் வந்து ஒரு ரெண்டு நாலு ஆக்சுவலா அது வந்து ஆறு மாசம் வரும் அஞ்சு மாசம் வருங்க ஒரு சீசன் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த வெட்ட வேண்டியது அவசியமே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரூனிங் அண்ட் ட்ரைனிங் அதை நம்ம என்ன மேல டாப் ப்ரூனிங் பண்ணிட்டு சைட் பேன்ஸ் வெட்டி விட்டுட்டு மறுபடியும் ஃபர்டிலைசர் வச்சுட்டு உரம் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் சீசன் அதை காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இத மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம வீட்டுல வந்து கருவேப்பிலை முருங்கை வைக்கணும்னு கண்டிப்பா சொல்றோம் ஏன்னா முருங்கை வந்து காலைங்காலத்துல நம்மளுடைய கண் விழிப்பு வந்து முருங்கை கூட கீரையோட தான் இருக்குன்ற மாதிரி இப்ப இருக்கு ஏன்னா அது எல்லா சத்துக்களும் இருக்குது காலையில முருங்கை சூப் பிடிக்கணும்னு சொல்றோம் அப்ப முருங்கை கீரை கண்டிப்பா ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு குரோ பேக்லயும் தொட்டியிலயோ பட் ஏதோ ஒரு கண்டெய்னர்ல நம்ம வளர்க்கணும் அதை வளர்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்னா அந்த டிப் இருக்குது இல்லைங்களா அது குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு அடி உயரம் வந்தாலும் மேல டிப்ல வந்து கிளி விட்டுருவோம் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்க கிளி விட்டா சைட் பிரான்ச்சஸ் வரும் அது ஒரு ஒன் ஃபீட் அதை ஒரு ஒரு அடி அதை தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்தோடனே அதை டிப் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா சைடில் 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 வளர்ந்து ஒரு புஷ் மாதிரி நமக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டைம் ஒரு நாலஞ்சு ஈர்க்கு முருங்கைக்கீரை கிடைக்க முடியும் நம்ம சூப்பு போட்டுக்கலாம் இல்லை நம்ம அடையும் யூஸ் பண்ண பயன்படுத்திக்கலாம் ஹெல்த்தியாக கால்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கரி லீஃப் இருக்கு கரி லீஃப் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே இலை உரி உரி வருவோம் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது கரி லீஃப்ல இருக்கும்போது அந்த சிக்கேச்சை வச்சு மேலே டாப் வெட்டி விட்டிங்கன்னா சைடில் ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் வரும் அந்த சைட் பிரான்ச்சை மறுபடி வெட்டி விட்டிங்கன்னா ஒரு புஷ் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அது மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் அதாவது குரோன் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணும்போது அது நல்ல ஒரு புஷ் குரோட்டன் சரி மாதிரி இருக்கும் அந்த செடிகளை நம்ம ஒவ்வொரு டைம் பேக்கிங் பண்ண 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 நியூ ஃப்ளஷ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கரி லீஃப் டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முருங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன <laughs> 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 ஒரு ஒரு நாள் ஒரு பெட்டை பார்த்தா ஒரே ஒரு செடி முளைச்சாலும் உடனே இதை மேட்டா ஹேண்ட் பிக்கிங் பண்ணிடும் அதை எடுத்து வர்த்தாங்க நம்மளால வந்து ரெண்டு செடி மூணு செடி வச்சிருக்கோம் நம்ம வீட்டு லிமிட்டடா போடுறோம் ஒரு வீடு வந்துச்சுன்னா வீடுங்கள இருந்து அந்த கொடுக்குற சத்துக்கள் பூரா அந்த வீடுக்கு போகிறதால மெயின் செடி மெயின் கிராப் இட் ஓன் கம் அப் வெல் பிகாஸ் ஆஃப் த வீட்ஸ் வீட்ஸ் வில் ஃபீட் தீட் விச் வி ஆர் ஹெடிங் வெஜிடபிள் பிளான் ஸோ இந்த கேஸ் வி ஹாவ் டு ஓகே அதனால நீங்க வீடி கண்டிப்பா எடுக்கணும் வீடிங் எடுக்கிறத பாத்துக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வீட்டுல பாக்கி காலையில் நடந்த உடனே சின்ன பிள்ளைங்க என்டர்டைன் பண்ணுங்க காலையில பொண்ணு அந்த வீடிங் எடுக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வந்துருங்க நீங்க பங்கு செடியில ஒரு நாள் எடுத்து கிளீன் பண்ண சொல்லுங்க அது வீடிங் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் பறி பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் கார்டன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரூட்டிங் வந்துருச்சு பெஸ்ட் அண்ட் டிசிஸ்டம் வரட்டிட்டோம் அப்புறம் நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங்ல வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பயுமே காய்களை பறிக்கும் போது நிறைய விதங்கள் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு செடியும் ஒவ்வொரு
ஓகே யூ கேன் சென்ட் யுவர் டவுட்ஸ் த்ரூ லாக் சாட் ஓகேவா இப்ப பேச வேண்டாங்க பிளீஸ் இப்ப நம்ம அறுவடை பண்ணும்போது நம்ம சின்ன விஷயங்கள் வந்து குழந்தைகள் விடாம நம்ம பார்த்து அட்வஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து சப்போஸ் ஒரு வெண்டைக்காய் செடி இருக்குது அதுல வந்து ஆல்ரெடி ஒரு காய் முத்தி போச்சுன்னா அதை எடுக்க மாட்டோம் இமீடியட்டா அதை முத்தி போச்சா அந்த பெடங்கல் ஒரு ஒரு ஸ்டெம் வந்து அதுல இருந்தா வெண்டைக்காய் வரும் நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படி இழுக்காம கட் பண்ணி எடுத்தாலும் அதுல இருந்து புது அடுத்த ஒரு ஸ்டெம் அத பிரான்ச் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து காய் போறோம் நம்ம அறுவடை பண்ற ஸ்டேஜஸ் சொல்றோம் நம்ம அறுவடை பண்ணும்போது நம்ம வீட்டு தோட்டத்துல வச்சிருக்கோம் ஆர்கானிக்கா பண்ணிருக்கோம் அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப நீட்டா நல்லா இருக்குங்க அப்பீலிங்கா இருக்கும் என்ன <laughs> <laughs> போடுறது <laughs> கீப்பிங் குவாலிட்டி அதனுடைய ரொம்ப நாள் இருக்கும் தன்மை வந்து அதிகரிப்பதால சீக்கிரத்துல அது ஷிங்க் ஆகாது வாட்டர் லாஸ் ஆகாது அது ஒரு டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி ஹார்வஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்ப நம்ம வீட்டு தோட்டத்துல நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் முக்கியமான ஒண்ணு நம்ம சொல்லல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கீரைகள் டெய்லி நம்ம வந்து வந்து ஆஹ் என் டெய்லி ஒருத்தர் சார் இருந்தாலும் அவர் சொல்லுவாரு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து டெய்லி காலையில பால் பாக்கெட் போடுற மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வர மாதிரி ஒரு பேக்கெட் கீரை வந்தாதான் அவங்க வீட்டில் இருக்க வந்து நியூட்ரிஷன் நல்ல பேலன்ஸ் நியூட்ரிஷன் எல்லா சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாரும் கண்ணாடி போடாமல் இருப்பாங்க எல்லாம் பிரில்லியண்டாக இருப்பாங்க பிரிஸ்காக இருப்பாங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்க வீட்டில் ஒரு நாலஞ்சு பாக்ஸ் என்ன ட்ரே கிடையாது பிளாஸ்டிக் ட்ரேன் சொல்லி எது இருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட் மணலில் டே பை டேவா கிரீன்ஸை நம்ம சோ பண்ணி நம்ம கிரீன்ஸ் டெய்லி கிரீன்ஸ் இருக்க மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் டெய்லி வந்து வாங்க முடியுமா அதை கிளீன் பண்ண முடியுமா வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் ஒர்க்கிங்காக இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் டாட்டர் சன் எல்லாரும் ஒருத்தான் <laughs> தோட்டங்கள் வைக்கிறோம் தோட்டங்கள் வச்சிருவோம் எல்லாருக்கும் நான் ஏன் இந்த ஒரு டாபிக்கா எடுத்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா படம் டவுட் இருக்கும் எல்லாரும் தெரியும் பண்ணுவோம் மாடி தோட்டம் ஒரு கேட் கொடுக்கும் போது எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க இமீடியட்டா ஒரு கால் ஒரு தௌசண்ட் கால்ஸ் இருக்கும் ஏட்டனா எப்படி வந்து நான் இதை மெயின்டைன் பண்றது எப்படி வந்துச்சு பூச்சி வந்துருச்சு இல்ல பெண்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல அழுகி போச்சு இல்ல உரம் எப்படி கொடுக்குது எந்த மெத்தடு என்னன்ற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்துச்சு இது ஒரு சின்ன டாபிக் இருந்தாலும் பிராக்டிக்கலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நம்ம வீட்டுல இருக்க என்னென்ன பொருட்களை வைத்து எப்படி செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறது எப்படி உரம் கொடுக்குது எப்படி அதை அறுவடை பண்றது எப்படி பயன்படுத்துறது என்னென்ன விதங்கள் இருக்குது நம்ம எதுவுமே இன்வால்வ் ஆகணும்ன்றத நம்ம சொல்லிட்டோம் அதை இன்வால்வ் ஆகணும்ன்றத நம்ம சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருக்க அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதுல இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வளர்க்கிற செடிகளை குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல இந்த சின்ன குழந்தைகளா இருந்தா ஒரு விதை போட்டு முளைக்கும் போது அவங்க கூப்பிட்டு காமிக்கணும் விதை இப்படி முளைச்சு வந்திருக்கு இது இந்த ஸ்டேஜ்ல லீஃப் வருது அப்புறம் ஒரு ஃபிளவரிங் வருது அப்புறம் காய் வருதும் போது பேசிக்கா சீயிங் இஸ் பிலீவிங் அவங்களுக்கு பார்க்கும் போது அந்த ஒரு பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஒரு செடி மரம் கொடி வளர்வது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிராக்டிக்கல் வந்து அவங்க ரொம்ப நாலேஜ்டா ஒரு சயின்ஸ்ல பயாலஜில பிளான்ஸ் ஒரு ரொம்ப நாலேஜ்டா இருப்பாங்க அந்த விஷுவலா பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வீட்டுல பிறக்க நம்மளுக
சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் எங்கேயும் வெளியில் போக முடியல பிக்னிக் போக முடியல ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போக முடியல வி வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் அவர் டைம் இன் அ ஹவுஸ் ஸோ அதை நல்ல யூட்டிலைஸ் தான் வீட்டில் இருக்க டைமை நம்ம நல்லா பயன்படுத்திட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக எப்படி பயன்படுத்தினா இதை மாதிரி கிச்சன் கார்டன் கார்டன் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கார்டன் சொல்லிட்டாங்க மாடி தோட்டம்னு சொன்னோம் மூலிகை தோட்டம் சொன்னோம் ஆனால் அதை என்னென்ன செய்யணுன்றதா தான் இந்த கான்செப்ட் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சந்தேகங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்க நல்ல அறுவடை நல்ல பலன் கிடைக்கும் அதில் எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு எழுதுங்க அந்த சந்தேகங்களை தீவிரத்தி செய்வோம் இப்போ ஃபைவ் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கேன் நான் அதை பதில் சொல்கிறேங்க பட்டர் மில்க் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு பட்டர் மில்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதில் ஃபைவ் லிட்டர் வாட்டர் சேர்க்கணும் அந்த பட்டர் மில்க் வந்து யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம்னா அந்த தயிர் இருக்குங்க அந்த தயிரை வந்து அப்படியே கடைஞ்சிட்டு அப்படியே எடுத்து தண்ணியில் கலக்குறது பட்டர் மில்க் கிடையாது அதை கடைஞ்சி எடுத்துணும் ஒன்று நம்ம மேனுவலாக அந்த மத்து வச்சு கிடைக்காங்க இல்லாத பட்சத்தில் மிக்சியில் போட்டு ஒரு நல்ல வைப்பரில் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா மேலே பட்டர் வந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்து தான் பட்டர் மில்க்கு ஒன் லிட்டர் பட்டர் மில்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மண் சட்டி இல்லாட்டி ஒரு பக்கெட்டில் போட்டுட்டு மூடி வச்சு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் இருக்கணும் அது ஃபர்மெண்ட் ஆகணும் நல்லா புளிப்பு வரணும் புளிப்பு வந்த அப்புறம் தான் அதை பயன்படுத்தும் அதை பயன்படுத்தும் போது அந்த ஒன் லிட்டர்லேருந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்துட்டு அது கூட நைன்டி எம்எல் ஒன் லிட்டராக மேக்கப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் டைரெக்டாக மோரை அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது ஹண்ட்ரட் எம்எல் மோர் எடுத்துட்டு நைன்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது நீ நைன் மீது நைன்டி ஒன் லிட்டர் மேக்கப் பண்ணுறது அதை எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மீலி பக் ஆ மீலி பக் பத்தி சொன்னா அதான் மாவு பூச்சி வெள்ளை பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க மீலி பக் வந்து மூணு இஷ்யூ இருக்குது ஒன்னு வந்து சின்ன ஒரே ரோஸ் வச்சிருக்கோம் இல்ல செம்பருத்தி வச்சிருக்கோம்னா அந்த பிரஷ் இருக்கு இல்லைங்களா டூத் பிரஷ் வேஸ்டான டூத் டூத் பிரஷ் எடுத்துட்டு நம்ம வீட்டுல வண்டி எல்லாம் வச்சிருக்கோம் பெட்ரோல் கெரசின்ல டச் பண்ணிட்டு இப்படி லைட்டா பிரஷ் பண்ற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா அந்த மீலி பக் டிராப் ஆயிடும் விழுந்துரும் கீழே விழுந்துரும் அதை பாதிப்பு வராது இல்லை ஒரு பத்து செடியில் வச்சுருக்கோம் காய்கறி வச்சுருக்கோம்னு சொல்லும் போதிங்கன்னா ஹோஸ் பைப் எடுத்து தண்ணியை நல்லா ஃபோர்ஸாக வேகமாக ஸ்ப்ரே பண்ணிங்களா அந்த ஃபோர்ஸில் மீலி பக் வந்து கீழே விழுந்துடும் மீலி பக்ன்றது வந்து மீலி பக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளை கலரில் இந்த செடியை பாருங்க க்ளோஸாக பாருங்கள் இந்த வெள்ளை கலரில் இந்த ஒயிட்டாக இருக்குது அது அது இல்லை பூச்சி அதோட ஓவர் கோட்டிங் அது ப்ரொட்டெக்ஷன் கவர் அதுக்குள்ளே சின்னதாக ஒரு இன்செக்ட் இருக்கும் அப்படி கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் இதான் இதுக்குள்ள ஒரு பூச்சி இருக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா வாட்டர் நல்லா ஹோஸ் போயிடுச்சு நல்லா ஃபோர்ஸ் அதை அடிக்கும் போது வாஷ் அவுட் ஆகிடும் இது இது போயிடும் அது ஒரு மெத்தட் மூணாவது மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ஸ்டார்ச் போடுற அந்த சாரிங்லாம் கஞ்சி போடுவாங்க இல்லையா புடைகளில் கஞ்சி போடுற அந்த ஸ்டார்ச் போடுற இல்லாட்டி சாதம் அடித்த கஞ்சி தண்ணி எடுத்துட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் லிக்விட் பண்ணிக்கும் ரொம்ப கட்டியாக இருக்க கூட லிக்விட் பண்ணிட்டு அதை ஸ்ப்ரே மூலியமாக அந்த மீலி பக்கு கட்ட ஸ்ப்ரே பண்ணினோம்னா மறுக்காலானா அது லேடு ஏடாக வரும் லேயர் லேயராக வரும் அதை வந்து லேயர் கூட அந்த மீலி பக்கம் அட்டாச் ஆகி அப்படி பேருந்து வந்துடும் அந்த ஆக்சுவலாக அது அட்டாச் ஆகி உள்ளெல்லாம் போயிடாதுங்க மேலே உட்காந்துட்டு ச நல்ல சஃபிஸ்டிகேஷனாக உட்காந்துட்டு அந்த பிளான்ட்டோட சாப்பை சக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணால் வந்துடும் இதுவும் முடியல கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது பெஸ்ட்டு மற்ற நீம் ஆயில் இதெல்லாம் முடியாட்டை தான் அடுத்த நீம் ஆயிலுக்கு வேப்ப எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க நீம் சீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கர்னல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுக்கலாம் நீம் ஆயில் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் மூணு எம்எல் கலந்து லிக்விடாக ஸ்ப்ரே பண்ணணும் சரிங்களா இது எல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காதி மார் சோப் மஞ்சள் கடலில் காதி கடையில் இருக்கு அந்த சோப்பை மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா அந்த ஆயில் வந்து செடி கூட ஒட்டாமல் ஷெட் ஆகிடும் அந்த சோப்பை கலந்து கிடைக்கும் போது அதுக்குள்ள ஒட்டிக்க ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதனால இந்த பூச்சிங்கெல்லாம் வந்து பேர்த்து வந்துடுங்க இப்போது வந்து நம்ம தமிழக அரசு வந்து எல்லா வருவாய் கிராமங்களிலும் எல்லா வீடுகளிலும் கண்டிப்பாக காய்கறிகள் சாப்பிட்டு செய்து அவருக்கு தேவையான காய்கறிகள் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல நோக்கில் இதுவரை மூன்று லட்சம் அளவுக்கு வெஜிடபிள் சீட் கிட் வந்து இருபத்தைந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள விதை பாக்கெட் வந்து பதினைந்து ரூபாய் விலையில நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பத்து ரூபாய் மானியம் பதினைந்து ரூபாய் கொடுக்குறோம் ஃப்ரீயா கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லைங்க இந்த சீட் பாக்கெட்ல ஐந்து வகையான விதைகள் உள்ளன ஒன்று ரெண்டு எல்லா பண்ணுங்க பிளீஸ் இது எல்லா விதமான
மாடி தோட்ட கேட்டு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க இப்போ அது வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா என்னன்னு இருக்கிறதே வெரி டிமாண்ட் டிமாண்ட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் மாடி தோட்டம் தாங்க ஒரு நானூறு கிட் வாங்கினா வித்தின் டூ டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இட் ஈஸ் நாங்க நிறைய ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம மாதவர சென்டர்ல செம்மொழி பூங்காவடி நம்ம அண்ணா நகர்லயும் வந்து இந்த மாடி தோட்ட கிட்ஸ் வந்து ஐந்து பேக் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் விதைகள்லாம் சேர்த்து நம்ம கொடுக்க கொடுத்துருக்கோம் நீங்க புக் பண்ணி வச்சிருங்க அட்வான்ஸா உங்களுக்கு போன் பண்ணிட்டு இல்ல ஆன்லைன் மூலமா உங்களுக்கு வந்து மாடி தோட்டம் இத்தனை கிட் பண்ணு சொல்லி பதிவு பண்ணி வச்சுட்டீங்களா வந்தவுடனே உங்களுக்கு போன் மூலியமா காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அதை கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் வந்து ஆண்ட் கண்ட்ரோல் கேட்டீங்க எறும்பு வந்து முக்கியமா வரும் எறும்பு வரதுக்கு என்ன ரீசன் கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய எறும்பு தான் மெயின் ரீசன் ஃபார் பேஸ்ட் எறும்பு நிறையா இருந்துச்சுன்னா அந்த எறும்பு சாப்பிட தான் பூச்சி வரும் அந்த பூச்சி இருக்கிற சாப்பிட தான் எறும்பு ரெண்டும் டூ 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 வேஸ் திஸ் வே தட் வே அந்த பூச்சிகளை சின்ன சின்ன பூச்சிகள் வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த எறும்பு வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ரெட் ஆண்ட் ஓட்டுறதுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணலாங்க லைட்டாக நீமாக இல்லாச்சுன்னா அந்த எறும்பு போயிடும் எறும்பு வந்து இட்ஸ் நாட் பெரிய மெனன்ஸ் டு கிராப் கிடையாது நம்மளுக்கு மெனன்ஸாக இருக்கும் நம்ம கையை கடிச்சிடும் காட்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இருக்கும் பட் அது வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன்செக்ட் நான் இன்செக்ட் பற்றி சொல்லும்போது சொன்னேன் அதில் வந்து பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட் கூட கொஞ்சம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பேடி பீட்டில் லேஸ் வெங்கு ப்ரேனிங் மேட்ரிஸ் இப்படி காலை தூக்கிட்டு அப்படி சாப்பிட்ற மாதிரி வரும் அந்த பூச்சிகளாக இருந்தால் அதெல்லாம் எடுக்காதீங்க அதுங்க வந்து பூச்சிகளை சாப்பிட்ருவோம் முதல்ல ஒரு ஸ்ரைல உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க ஒரு வெள்ளை கலர் ஈ மாதிரி அது லேஸ் வெங்கு சொல்லுவாங்க அந்த பூச்சி வந்து அந்த மைட்ஸு ஏஃபீஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி அதை எடுக்க வேண்டியதில்லை அடுத்தது வந்து இப்ப நம்ம சொன்னது வந்து இது தவிர கொஞ்சம் பிளவரிங் பிளான்ஸ் கேட்கறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இது கான்செப்ட் ஒண்ணு சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பூச்சி பூச்சி நோய் மேலாண்மை அதாவது இடகட்ட பேஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு பயிருக்கு வந்து பூச்சியா இருக்குது இன்னொரு பயிருக்கு போஸ்ட் பிளான்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து எல்லா தோட்ட காகிய தோட்டம் வைக்கும் போது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் எனக்கு நடுவுல மேரி கோட்டு சாமந்தின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேரி கோட்டு பிளான்ட ரெண்டு ரெண்டு செடி நட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த பெஸ்ட் எல்லாம் அதுல ஹோஸ்ட் பிளான்டா போய் அதுல ஓட்டி இருந்துரும் பார்க்கும் நல்லா இருக்கும் இது தவிர பிளவரிங் பிளவரிங் பிளான்ட் வந்து செம்பருத்தி இருக்குது ரோஜா இருக்குது பவழமல்லி சாமந்தி நிறைய செடிகள் இருக்கு ஆனால் பிளவரிங் பிளான்ஸை வாங்கிக்கலாம் இதே மெத்தட எந்த பிளான்ஸ் இருந்தாலும் இதே மாதிரி குரோ பேக்லயோ பாட்லயோ கண்டெய்னர்லயோ ஹேங்கிங்லயோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம போர்ட்டில் தோட்டங்கள்ோட்டம் காய்கறி தோட்டம் பார்ட் டூ பிளேட் சொன்னோம் அது தவிர நம்ம இயற்கை ஏசரி ஃபோன்ஸ் எல்லாமே கலந்துக்கலாம் ஹார்டிகல்ச்சர் மட்டும் நிறைய துறைகள் கொஞ்சம் மயக்கம் பண்ணுங்க துறை சொல்லுவாங்க இப்ப வேளாண்மை துறைன்னு சொல்லுவாங்க பொறியியல் துறைன்னு சொல்லுவாங்க சட்டத்துறை கல்வி சொல்லுவாங்க இப்ப நிறைய துறைகள் இருக்கு கல்வித்துறை இருக்குது சட்டத்துறை இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஆனா தோட்டக்கலை துறை தோட்டக்கலை தோட்டம்னா கார்டன் கலைனா ஆஹ் கல்டிவேஷன் ஹார்டிகல்ச்சர் கலை தான் ஹார்டிகல்ச்சர் வி கேன் குரோ ஏனி வேர் ஒரு பெரிய பத்து ஏக்கர்ல பண்ணலாம் நூறு ஏக்கர்ல காஃபி டீ பண்ணலாம் ஒரு ஏக்கர்ல வெஜிடபிள் பண்ணலாம் அரை ஏக்கர்ல மலர்கள் பண்ணலாம் வீட்டுக்குள்ளார பண்ணலாம் தொட்டியில பண்ணலாம் வேர்டிகல் கார்டன்ல பண்ணலாம் கிச்சன் மேடையில ரெண்டு கொத்தமல்லி புதினா வச்சுக்கலாம் இட் வில் மிங்கிள் வித் பீப்புள் எனி வேர் எனி டைம் எனி டைம் அது நல்லா வரும்ன்றதால இந்த துறை மட்டும் தான் தோட்டக்கலை துறை கலைன்றது வந்து ஒரு கலை நிலையத்தோட எஸ்டிசன்ஸோட இருக்கிறதால தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஆட் இது ஒரு பியூட்டி ஆட் பண்ணுறதால இந்த துறைக்கு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம் நம்ம நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஃபிளவர் பிளான்ஸ் வச்சுக்கலாம் சைமல்டேனியஸாக அந்த பாட்டு கூட கொஞ்சம் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸும் வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய விஷ் படி நீங்கள் பண்ணிக்கலாங்க தேங்க்யூ ஃபர்தராக உங்களுக்கு யார்கிட்ட டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சேட்டிங்ல அனுப்புங்க உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கண்டிப்பாக ரிப்ளை நாங்கள் அனுப்புவோம் அடுத்த அடுத்த வர கன்சர்வேட்டிவ் வெப்னார் எடுத்து ஒரு நாளைக்கு டிஸ்கஷன் செக்ஷன் கூட ஒரு நாள் வைக்கிறோம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எங்களுக்கு அனுப்புங்க நாங்கள் ரிப்ளை கொடுக்குறோம் வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் நோட் பண்